স্যার বাইরের কলেজ থেকে তো কয়েকজন আছেন তো আমি একটু শুরু করে নি তারপর আপনাকে অনুরোধ করব শুরু করা ঠিক আছে শুভ সন্ধ্যা ও শুভ শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই সকলকে আইপিএসসি ডিজিডিসি কাল্লামানের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিকভাবে এই ওয়েবিনারে স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানাই কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম বা সংক্ষেপে ক্যাস সিএএস এই শব্দটির সাথে আমরা কম বেশি সকলেই অবগত এই সার্ভিসে যারা জয়েন করেছেন তারা জয়েন করার সাথে সাথেই রিয়েলাইজ করে থাকবেন যে ক্যাস ইজ এন ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার টিচিং প্রফেশন একই সাথে এটাও ঠিক কোনো এক অজানা কারণে ক্যাস ও এপিআই সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে একটা ভীতি বা ডাউট বা কনফিউশন আছে দ্বিতীয়ত আমাদের কলেজে অধিকাংশ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দ সার্ভিসে প্রায় নতুন এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন এই ক্যাসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে সেই জায়গা থেকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে ধরে নিতে হয় আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি প্রায় শূন্য এই কারণে আইপিএসির পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে আমরা অনুরোধ করেছিলাম আমাদের ক্যাস ও ক্যাটেগরি ওয়াইজ এপিআই ক্যালকুলেশনের বিষয়ে দিশা দেওয়ার জন্য এবং আমরা খুবই খুশি ও কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আজকের এই ওয়েবিনারটি আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই কারণে অধ্যক্ষ মহাশয়কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আর বেশি সময় ব্যয় না করে অধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ করছি আজকের এই অনুষ্ঠানটি শুরু করার জন্য শুভ সন্ধ্যা সকলকে এবং তার সঙ্গে সকলকে স্মারক শুভেচ্ছা তো আমরা আজকে মিলিত হয়েছি এই ক্যাশ রেটের কিছু কথাবার্তা নিয়ে একটু আলোচনা করার জন্য অর্থাৎ আমাদের ক্যাশের তো একটা গভর্নমেন্ট অর্ডার অনেকগুলো আছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কয়েকের নাম বেরোয় আমরা যেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব যেটা আমাদের আইপিএসি কোয়ার্ডিনেটারও ইচ্ছে সেটা হচ্ছে ফাংশনাল পার্টটা অর্থাৎ কিভাবে আমরা এগোবো কিভাবে আমরা ফিল আপ করব এবং কিভাবে ডেটাগুলোকে আমরা কালেক্ট করব এবং জট ডাউন করব এবং এই কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট একটা সময় আমাদের সার্ভিসে অনেক খুব অর্থনৈতিক ওয়েতে হতো জাস্ট তার ক্লাস ক্লাস একটু রেগুলার নেওয়া এবং রেগুলার কলেজে যাওয়ার থাকলে তাদের কিন্তু প্রমোশনগুলো হতো আগেকার দিনে যখন লেকচারার সিনিয়র লেকচার রিডার এই সমস্ত রেজিগনেশানও ছিল এক সময় মানে উইচ ইজ বিফোর টু তো এরপরে সাবসিকুয়েন্টলি ইউজিসিও কিছু স্ট্রিঞ্জেন্ট ক্রাইটেরিয়া তৈরি করেছে এবং সেগুলো নিয়ে আমাদেরকেও চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে গভর্নমেন্ট আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি গভর্নমেন্ট তার পরবর্তী সমস্ত ক্রাইটেরিয়াগুলো ইউজিসিকে মান্যতা দিয়ে বার করেছে এবং এইটা থ্রুতেই আমাদের প্রমোশনগুলো হয় যদিও আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডেজিগনেশান দিয়ে স্টার্ট হয় আগেকার দিনে আমাদের লেকচার দিয়ে স্টার্ট হতো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি এবং তারপর ফাইনালি অ্যাসিয়েট প্রফেসর এরকমভাবে চলতে থাকে তো এই আগেকার দিনের সঙ্গে এখন ডিফারেন্স হচ্ছে আমরা যখন প্রথম প্রথম চাকরিতে জয়েন করেছি ক্লাসে রেগুলার ক্লাস নেওয়া রেগুলার কলেজ যাওয়া সেই অ্যাক্টিভিটি করা এবং এক বছরের ডেটা দেওয়া যে আমার টোটাল কটা ক্লাস অ্যালটেড কি কি করেছে আর তাছাড়া আমার কি কি অ্যাক্টিভিটি করেছি এই ডিক্লারেশন এবং প্রিন্সিপাল সার্টিফাই করলে তার একটা প্রমোশন হয়ে যেত তো সেই সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ফ্রম তিরিশে জুন দু থেকে এবং এই এপিআই সিস্টেমটা শুরু হয়েছে তো আমরা আজকে সেইটা নিয়ে একটু আলোচনা করব যে তিরিশে জুন দু এর পর থেকে আমাদের প্রমোশনের যে রুলস এবং তারপর দু হাজার একটা রিভাইস রুলস এবং আগামী দিনে দু হাজার আঠেরোর একটা ইউজিসির কোয়ার্ডিনেটর গাইডলাইন্স আছে সেটা অবশ্য এখনো ইমপ্লিমেন্টেড হয়নি বা স্টেট গভর্নমেন্ট সেরকম কিছু এখনো তৈরি করেনি তো এই মেনলি আমরা দুটো পার্ট নিয়ে আলোচনা করব একটা হচ্ছে ইউজিসি রেগুলেশন টু যেটা তিরিশে জুন দু থেকে এফেক্টিভ আর সেকেন্ড যে রেগুলেশনটা এফেক্টিভ সেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড ইউজিসি রেগুলেশন যাকে আমরা অনেক সময় ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট বলি ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট টার্মটাই বেশি খ্যাত এবং যদিও সেটা আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সাত বারো দু হাজার সতেরো থেকে এফেক্টিভ স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারের কলেজগুলোর ক্ষেত্রে তো এই দুটোকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে আমরা এইখানে আমাদের বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ফিল আপ করবো এবং আমরা ক্যাটেগরি তৈরি হতে পারবো তবে আমি শুধু এইটুকুই বলবো যে যারা নতুন চাকরিতে আপনারা জয়েন করেছেন তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর চাকরি হয়েছে সবে 
তারা অবশ্যই কিন্তু আপনার একাডেমিক যে অ্যাক্টিভিটি কলেজের আছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাক্টিভিটি যেগুলো আছে যে সমস্ত কমিটি সেগুলো তো আপনারা করবেন তার সঙ্গে কিন্তু রিসার্চের দিকেও একটা প্রপারলি নজর দিতে হবে ইউজিসি চাইছে রিসার্চের উপর একটা যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে তো আমাদের যা সারাদিনের সময় তাতে আমাদের কলেজের ক্লাস নিয়ে এবং বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাক্টিভিটি করার পরেও রিসার্চের জন্য কিন্তু একটা হিউজ টাইম থাকে এবং যারা পিএইচডি করেননি বা এনরোলড হননি আমি প্রথমে তাই রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা পিএইচডির জন্য এনরোলমেন্ট করে নেবেন আর যারা রিসার্চের মধ্যে রয়েছেন তারা তো পিএইচডি পার্সু করছেন এবং সেটাও তাড়াতাড়ি শেষ করে নেওয়া দরকার আর যাদের পিএইচডি কমপ্লিট হয়ে গেছে তাদেরও কিন্তু রিসার্চের সঙ্গে একটা যুক্ত থাকতে হবে অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ বছরে একটা করে পাবলিকেশান ইন ইউজিসি কেয়ার জার্নাল এইটা মাথায় রেখে যদি আপনারা এগোন সেই পাবলিকেশানটা মেবি আপনার সুপারভাইজার যাদের পিএইচডি হয়ে গেছে তাদের সুপারভাইজারের সঙ্গে ট্যাগ করে এবং যারা পিএইচডি করছে তাদের তো সুপারভাইজার আছেনি আর যারা পিএইচডি এখনো কোনোভাবে চিন্তা ভাবনা করেননি শুধু এমএসসি পাস করে কলেজে চাকরি পেয়েছেন বা এমএ পাস করে বা এম ফিল করে এবং শুধু কলেজের এ করছেন তারা কিন্তু ইমিডিয়েট নিজেদেরকে এনরোল করুক এবং তার সঙ্গে ওই পাবলিকেশানের দিকটা একটু মাথা খাওয়া এ করতে হবে কারণ সেইটা না হলে কিন্তু আমাদের কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্টগুলো আগামী দিনে খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তো এই বলে আমি এবার একটু ফর্মালি একটু ক্রাইটেরিয়াগুলো দেখাচ্ছি আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে মানে আন্ডার ইউসি রেগুলেশন টু থাউজেন্ড টেন অ্যান্ড দে আর ক্যাশ ডিউ আফটার সাত বারো দু হাজার সতেরো আন্ডার ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট ইভিন ইফ যাদের ইভিন ইফ যাদের ক্যাশ সাত বারো সতেরোর পরে ডিউ এবং তার সার্ভিস পিরিয়ডটা সাত বারো সতেরোর আগেও আছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রথম যে ইউসি রেগুলেশন টু থাউজেন্ড টেনের যে পার্টটা পড়বে সেই পার্টটাও কিন্তু তাদেরকে জেনে রাখতে হবে কারণ সেইভাবেই কিন্তু তাদেরকে এপিআইগুলো ফিল আপ করতে হবে তো আমরা প্রথমে আসি যে আমাদের হোয়াট ইজ এ এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ফর প্রমোশন সো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্টেজ ওয়ান যেটা আমাদের জয়নিং ইন দ্য সার্ভিস আমাদের যা ডেজিগনেশন হয় বা আমাদের যা নতুন পে কমিশন হয়েছে ইন দা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেখানে লেভেল টেন সো লেভেল টেন টু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্টেজ টু অর লেভেল ইলেভেন হোয়াট ইজ এ এলিজিবিলিটি এলিজিবিলিটি হচ্ছে জয়নিং উইথ পিএইচডি ডিগ্রি ফোর ইয়ার্স আফটার ফোর ইয়ার্স আপনার প্রথম ক্যাশ হবে জয়নিং উইথ এম ফিল ডিগ্রি ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড জয়নিং উইথ মাস্টার্স ডিগ্রি সিক্স ইয়ার্স and a candidate who are in service phd so while you are pursuing phd if you got your degree uh, before completion of your uh, six years and after four years so there are two situations ekta hocche apnar phd ta prothom char bochorer moddhe hoye jete pare so if your uh, phd you are awarded within four years then your cash will be automatically at the end of four years of your service আর যদি আপনার ক্যাশটা ফোর থেকে সিক্স ইয়ার্স এর মধ্যে কোথাও হয় তাহলে সেই অ্যাকচুয়াল ডেট অফ অ্যাওয়ার্ডে আপনার ক্যাশ হবে আর আমাদের গভর্নমেন্ট কলেজে অনেক টিচার দেখা যায় যে যারা আগে নন গভর্নমেন্ট কলেজে পড়িয়েছেন বা তাদের কোনো পাস সার্ভিস আছে তো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পাস সার্ভিসগুলো আমাদের ক্যাশে কাউন্ট হয় সাবজেক্ট টু তাদের প্রপার গভর্নমেন্ট অর্ডার তাদেরকে ইস্যু করতে হবে ফ্রম দ্য হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল So basically, uh, these are the three types of uh, timing. 
প্রথম হচ্ছে ফোর ইয়ার্স ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড সিক্স ইয়ার্স আমাদের প্রথম যে প্রমোশনটার জন্য দেন হোয়েন ইউ আর ইন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্টেজ টু অর উই কল ইট লেভেল লেভেল থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্টেজ থ্রি অর লেভেল টুয়েলভ সেখানে কম্পিটেড ফাইভ ইয়ার্স অর কন্টিনিউস সার্ভিস অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্টেজ টু পাঁচ বছরের সার্ভিস কন্টিনিউ করলে ইউ আর এলিজিবল ফর প্রমোশন টু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্টেজ থ্রি ডেজিগনেশন টা চেঞ্জ হয় এর আগে পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কোনো ডেজিগনেশন চেঞ্জ হয় না এইবারে আসি আমাদের প্রমোশনের একটা বড় ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ওরিয়েটেনশন প্রোগ্রাম বা রিফ্রেশার কোর্স বা শর্ট টার্ম কোর্স বা ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অবভিয়াসলি অল দিস প্রোগ্রাম শুড বি অ্যাপ্রুভ বাই ইউজিসি এইচআরডিসি এছাড়া ইউজিসি এইচআরডিসির বাইরে ইউজিসি এইচআরডিসি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ড কমিশন হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সেন্টার প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির একটা করে ইউজিসি এইচআরডিসি সেল থাকে তো সেই সেলের অ্যাপ্রুভড বা তার ইকুইভ্যালেন্ট কোর্স ছাড়া কিন্তু সেগুলো আমাদের এলিজিবিলিটির ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ে না তো আমাদের যেটা লাগে প্রথম স্টেজ ওয়ান টু স্টেজ টু অর্থাৎ আপনাকেটেবল ফর ইউ অবভিয়াসলি যে মাস্টারমশাই অ্যাপয়েন্টেড ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ফিলোসফি সে কিন্তু ম্যাথামেটিক্স এর রিফ্রেসার কোর্সে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না রিসার্চ মেথোলজি ইজ এ কমন কোর্স যেখানে অল স্ট্রিমের লোকজন অ্যাপ্লাই করতে পারে এছাড়া এনভায়রনমেন্টের কিছু কোর্স হয় যেখানে যে কোনো স্ট্রিম অ্যাপ্লাই করতে পারে তো সেইগুলো ওরা যখন অ্যাড বার করে ইউএসি থেকে মানে ইউজি এইচআরডিসি থেকে ইউনিভার্সিটিগুলো ওরা বলে দেয় যে কোন কোন সাবজেক্টের লোক কোন কোনটার জন্য এলিজিবল দেন ফ্রম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্টেজ টু টু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্টেজ থ্রি এখানে লাগবে একখানা রিফ্রেসার কোর্স অথবা ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অনেক সময় বলে অফ টু অর থ্রি উইক্স ডিউরেশন অ্যাজ ই অ্যাপ্রুভ বাই ইউসি এইচআরটিসি আর স্টেজ থ্রি টু অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এখানে লাগে হচ্ছে একটা রিফ্রেসার কোর্স অথবা শর্ট টার্ম কোর্স অথবা ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম কিন্তু এর ডিউরেশনটা অনেক কম এটা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ওয়ান উইক ডিউরেশন হলেই হয় থ্রি উইক ডিউরেশনের কোর্স কিন্তু লাগে না অ্যাজ এ প্রফেসারের প্রমোশনের জন্য এবং অ্যালং উইথ দ্য রিফ্রেসার কোর্স অ্যাসোসিয়েট প্রফেসারের প্রমোশনে কিন্তু আর একখানা ক্রাইটেরিয়া থাকে যে যারা পিএইচডি ডিগ্রি হোল্ডার্স তাদের অ্যাটলিস্ট একটা পাবলিকেশন লাগবে ইন্টার টেনিয়র অফ সার্ভিসে অর্থাৎ ডেট অফ জয়নিং থেকে তার অ্যাসিয়েট প্রফেসারের ক্যাশ যতই নেওয়া হচ্ছে সেটা ম্যাক্সিমাম পসিবিলিটি হচ্ছে সিক্স ইয়ার্স ইন দ্য ফার্স্ট স্টেজ অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার স্টেজ ওয়ান টু স্টেজ টু সিক্স ইয়ার্স ফলোড বাই ফাইভ ইয়ার্স ইন স্টেজ টু টু থ্রি তো ইলেভেন ইয়ার্স অ্যান্ড দেন থ্রি ইয়ার্স ফ্রম স্টেজ থ্রি টু অ্যাসিয়েট প্রফেসার সো টোটাল হচ্ছে চোদ্দ বছর এই এই তাহলে এই রেঞ্জটা আর মিনিমামের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথম চার তারপর পাঁচ তারপর তিন বারো থেকে তাহলে এটা বারো বছর অর্থাৎ বারো থেকে চোদ্দ এই পিরিয়ডটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হওয়ার জন্য কারোর কারোর বারো কারোর তেরো এবং কারোর চোদ্দ এই হচ্ছে মিনিমাম অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম পিরিয়ড তো এই পিরিয়ডের মধ্যে একখানা পাবলিকেশান ফর পিএইচডি হোল্ডার্স দুটো পাবলিকেশান ফর এম ফিল হোল্ডার্স এবং তিনটে পাবলিকেশান ফর আদার্স ইন দ্য টেনিয়র অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এটা কিন্তু দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া 
আগের প্রমোশন গুলো অবশ্য এরকম নাম্বার অফ পাবলিকেশনের উপর কোনো রেস্ট্রিকশন নেই আমরা নেক্সট আসি যাদের ক্যাশ আগে ডিউ হয়ে গেছে একটা পিরিয়ড ছিল বা দেয়ার ইজ এ দার্থ অফ রিফ্রেশন প্রোগ্রাম একদমই বন্ধ হয়ে গেছিল তো পিপুলস আর রোমিং অ্যারাউন্ড যে কোথায় কোথায় রিফ্রেশার হচ্ছে কলকাতা থেকে অনেকে সিমলা চলে গেছিল রিফ্রেশার করতে কেউ চলে গেছিল পন্ডিচেরি এরকম সব ইভেন্টস আর হ্যাপেন তো এনিও তো আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের যে রুলস বেরিয়েছিল ফাইনালি যে একত্রিশ বারো দু হাজার আঠেরো অবধি যাদের রিফ্রেশার বা ওরিয়েন্টেশন যা যা রিকুয়েস্ট সেটা যে কোনো স্টেজের প্রমোশনেতে কমপ্লিট করতে পারবে তাহলে তার যদি ডেট অফ ক্যাশটা আগে থাকে এনি টাইম বিটুইন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন অর এনি টাইম তাহলে তার ডেট অফ ক্যাশটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি সেই ডেট থেকে সে ক্যাশ পাবে যদি তার রিফ্রেশার বা ওরিয়েন্টেশন এই প্রোগ্রামটা একত্রিশ বারো দু হাজার মধ্যে সে কমপ্লিট করতে পারে এইটা এখন যাদের সামনের দিকে ক্যাশ ডিউ তাদের জন্য অবশ্যই এই কথাটা খুব রেলেভেন্ট নয় আই রাইট এ ভেরি স্মল ফুড নোট যে নো এপিআই স্কোর ফর ডেফার্ট কম্পিটিশন অফ ওপিআরসি মিনস অ্যাকচুয়ালি রিফ্রেশার বা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করলে তার জন্য কিন্তু একটা এপিআই তে নম্বর পাওয়া যায় আমি এপিআই স্কোরিং পরে আসছি তো সেইটা কিন্তু যারা ডেফার্ট এতে করছে ওপি বা আরসি তাদের জন্য কিন্তু এলিজিবল না নেক্সট এবারে আসছে যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য এপিআই অ্যান্ড হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্য পিবিএস সো এপিআই ইজ দ্য একাডেমিক পারফরমেন্স ইন্ডিকেটার অ্যাজ স্টিপুলেটেড বাই দ্য ইউনিভার্সিটি গ্রান্ড কমিশন অ্যান্ড PBA stands for the performance based appraisal system so amader ja amader academic and administrative performance tar opore amader appraisal ebong ami agei bolchilam je ekhane amader mainly dutto period ke amra discuss korbo one is under uc regulation 2010 other one is under fourth amendment so what even may be the period আমাদের বেসিক এপিআই স্ট্রাকচার উইল রিমেন সেম কিছু মার্কিং কিছু নাম্বার ডিভিশনের ডিফারেন্স আছে ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য ক্যাটেগরি ওয়ান সো ইট ইজ টিচিং লার্নিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন সো অ্যান্ড হুইচ ক্যাটেগরি ওয়ান ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর ইচ একাডেমিক ইয়ার তাহলে আমার জুলাই থেকে জুন অব্দি এটা ফিল করতে হবে Teaching, learning and evaluation are our key activity and what are the scoring patterns we will discuss afterwards. The second one is category 2, co-curricular extension and professional development. We will subsequently see what are the items under this head. So this is also we have to calculate for each academic year. For the first time, we have to do the statement in the format. We have to do the same format. And third is the category three, research and academic contributions. So category three is purely research part. That's it. That's publication, project, that's boy leka, that seminar, that paper present, kora invited talk dewa. So these things are there. So these uh, we have to calculate uh, for the entire assessment period. Entire assessment period means. যেমন আমাদের যদি আমরা ধরে নিচ্ছে আমার পিএইচডি বা এম ফিল নেই আই জয়েন ইন দ্য সার্ভিস উইথ দ্য মাস্টার ডিগ্রি সো আওয়ার ফার্স্ট ক্যাসের আই হ্যাভ দ্য অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড অফ সিক্স ইয়ার্স তো এই সিক্স ইয়ার্সের মধ্যে আমার ক্যাটেগরি থ্রিটা কিন্তু এন্টার এই সিক্স ইয়ারের ক্যালকুলেশানটা দিতে হবে সো ফর দ্য সেকেন্ড ক্যাস ফ্রম দ্য ক্যাটেগরি স্টেজ টু টু স্টেজ থ্রি অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার সো পিরিয়ড ইজ ফাইভ ইয়ার্স আমাদের ডিউটি আওয়ার্স এবং টিচিং উইক অফ এ ইনস্টিটিউশন যেটাতে আমাদেরকে কমপ্লাই করতে হবে 
these also acts for uh, UGC norms and subsequent government orders. In a 52 weeks year, teaching learning process will continue for 30 weeks or 180 days. After they go into the college, academic calendar, we try to comply these 180 days. Admission and examination letter activity is 12 weeks, vacation 8 weeks, Uja holiday 2 weeks, so total 52 weeks. Even UGC just stipulation to record a minimum teaching load per week, assistant professor 16 hours, and associate professor and professor 14 hours. Amra Prothumi discuss Korbo. Category 1 to Jade due up to Choi Baro Duaya Sotero means those who are before Fourth Amendment implementation of Fourth Amendment or the Jara UC regulation 2010 remote decode Ami Potome Podiami Dakabo Jabna de Mode Jara Achen Jara Duaja Sotero Choi Baro Duaya Sotero like a service a joint correction Ebong. Tather Casta may be do I Choibara do a sort of pore content at you, Hoche, Tarakin to Ipata Monoyogi Sunben, come Tatherokin to OJ Priota, a safe period API taken to a old formatic or theory, not in the new format. To Amade Potom Pata of Che Category One, a lecture seminar tutorial practical contact was undertaken, taken as percentage of lectures allocated. So, course among paper, it actually it have a mother. You can add a serial number to one to three for particular paper for a young legal BSC chemistry honors first year paper one. Uh, I mean, uh, deliberately first year paper one in a mobile leakage. I mean, it to CC one by CC two leakini can a good generally punro salva solo sale cow court to go to the same you know, talking about the jet to CVC is shallow honey. I talk on we are in the yearly pattern. Undergraduate level, college PG department, take PG league. Mode of teaching a lecture, tutorial, and practical. So, abna kon mode hobe, kon paper a journal, third lecture hobe, ki tutorial hobe, ki practical hobe, sir, league. Kotogulo class abna ke allot kora hoye chay course a journal. Ebang tar koto percentage abni class niye chay. Amar suggestion. Je don't write uh, hundred percent class taken. Can eight amra basto be kori na? Ebang eight ke amra eva be dekhai ho na. Because ami yadi samau amra claim kori je we take hundred percent class kono actor be the. Tala eight ei loke dishti akor sun kore ebang ta kun ta ke sabse kono routine baaro kuchh chawa hai. So always try to keep that percentage between ninety six to hundred. Ninety six to ninety nine rather. So, if you have a course, you can see course. You can see percentage of class. You can see the API score. You can see total percentage of class taken divided by 2. Total allotted class per year must be between 480 to 540. This is the basic thing. This is the common এবং এটা আমরা কিন্তু খুব ইজ সাধারণভাবে ক্যালকুলেট করেছি ইন ভেরি লুসিড ওয়েতে যে আপনার 16 আওয়ার্স তার উইক এবং 30 উইকস ক্লাস হবে সো ন্যাচারালি 16 ইনটু 30 ইজ 480 সো দিস ইজ দা মিনিমাম নাম্বার অফ ক্লাসেস আপনার অ্যালট থাকতে হবে ইন দা রুটিন পার উইক এবং এটা প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল যে ল্যাব বেস সার্ভিস আছে আরো অনেকটাই বেশি ম্যাক্সিমাম এপিআই স্কোর আপনার অ্যাওয়ার্ডের হবে 50 এবং যদি আপনার স্কোরটা বিলো 40 হয় নাম্বার অফ ক্লাসেস টেকেন এর ক্ষেত্রে परसेंटेज ক্যালকুলেট করে তার সাম করে ডিভাইড বাই 2 করলে তাহলে কিন্তু কোনো স্কোর এই ক্যাটাগরিতে পাওয়া যাবে না কারেক্ট Acta category one, actor part, I mean, deliberately skip. Correct, 
এবং আমি সাজেস্ট করবো যে সেটাকে সেই ক্যাটাগরিতে নম্বর না নেওয়াই ভালো সেটা হচ্ছে এক্সেস ক্লাস অফ ইউজিসি নর্মস তার জন্য একটা মার্কস আছে তো সেই জায়গাটাকে জাস্টিফাই করা আমাদেরকে খুব মুশকিল হয় সো বেটার স্কিপ দ্যাট পার্ট সেই পার্টে নম্বর নেবে না তার জন্য কিন্তু আমাদের এপিআইতে ক্যাটাগরি ওয়ানের মার্কে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না The second one is reading instructional material, consulted and additional knowledge resources provided to students. Second, you have to read the course. You have to read the serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6. You have to read the course. You have to read the course. You have to read the course. You have to read the corresponding to the APS. Same. You have to read the course. 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 পেপারের নাম বই যেগুলো আপনি কনসাল্ট করেন দেবেন তিন চারটে বই প্রেসক্রাইব হচ্ছে বুক সেম অ্যাজ কনসাল্টেড এবং তার সঙ্গে অ্যাডিশনালি প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন পেপারস অ্যাডিশনাল রিসোর্স হচ্ছে আপনি কিছু যদি হ্যান্ড আউটস দিয়েছেন সেগুলো লিখবেন কোনো যদি সফট কিছু দেন সেগুলো দেবেন আর অ্যান্সার অফ ভেরিয়াস টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স এবং এখানে কুড়ি মার্কস আছে এপিআই স্কোর you can claim full marks under this category so the number of papers to match kore neben ager ta shonge no match kore next use of participatory and innovative teaching learning methodologies updating of subject content course improvement etc to ei khane amader oshongkho category ache আপডেটিং অফ কোর্সেস কারিকুলাম ডিজাইন যদি আপনাদের কেউ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অফ স্টাডিজ বা সেই কোর্স ডিজাইনের সঙ্গে ইনভলভ থাকেন আদারওয়াইজ আমাদের মতো অ্যাফিলেটিং কলেজেতে কিন্তু আপডেটিং অফ কোর্সের কোনো প্রভিশন নেই ইট উইল হেল্পফুল ফর দ্য অটোনমাস কলেজেস পার্টিসিপেন্ট দ্য ইনোভেশন অ্যান্ড ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোর্সেস লার্নিং মডিউলস কেস স্টাডিজ প্রিপেয়ার এইখানে আমি যেটা মনে করেছি ফাংশনাল পার্টে যেটা এফেক্টিভ সেটা হচ্ছে আমরা এই ক্যাটেগরি গুলোকে উই ক্যান ইউজ একটা হচ্ছে ইউজ অফ আইসিটি আর কম্পিউটার মেথড পিপিটি মেথডে আমরা যে ক্লাস নিই তার জন্য পাঁচ নম্বর পাওয়া যায় মাল্টিমিডিয়া সিমুলেশন যেগুলো ল্যাব বেস সাবজেক্ট সেখানে পাওয়া যেতে পারে ইউজ অফ আইসিটি আর ডেভেলপমেন্ট টিচিং রেমিডিয়াল ব্রিজ কোর্স যদি আমরা কিছু করি সেটাও কিন্তু আমাদের দুটো কোর্স যদি হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম দশ নম্বর পাওয়া যায় তাহলে এই হচ্ছে দিস ইজ দা টোটাল সিনারিও আর এর পরে যেগুলো আছে ডেভেলপমেন্ট টিচিং সফট স্কিল কমিউনিকেশন পার্সোনালিটি স্পেশাল প্রোগ্রামিং ফিজিক্যাল এডুকেশন লাইব্রেরি ইনোভেটিভ কম্পোজিশন অ্যান্ড ক্রিয়েশন অফ মিউজিক ফাইন আর্টস পারফরমেন্স আর্টস এগুলো যদি কেউ আর্টসের এ থাকে তারা পেতে পারেন আর কি অর্গানাইজিং অ্যান্ড কন্ডাকশন অফ পপুলার প্রোগ্রাম টিচিং ওয়েব বেসড ই লাইব্রেরি আইটি অ্যাসিস্টেড টিচিং ওয়ার্কশপ ট্রেনিং টেন পার্টস পপুলারাইজেশন প্রোগ্রাম ফাইভ পার্টস টোটাল এই ক্যাটেগরিতে এই এই আইটেমের মধ্যে টোয়েন্টি মার্কস ওয়ান ক্যান স্কোর নেক্সট এক্সামিনেশন ডিউটি অ্যাসাইন্ড অ্যান্ড পারফর্ম আমরা যে পরীক্ষার ডিউটি দিই খাতা দেখি তার একটা প্যারামিটার্স আছে সেখানে আমাদের ইনভিলেশন হচ্ছে টেন মার্কস অর ফর হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লায়েন্স অর্থাৎ আমার যদি এই সার্টিফিকেট গুলো কিন্তু কলেজের আইপিএস এবং প্রিন্সিপালকে প্রোভাইড করতে হয় যদি আমার টোটাল কুড়িখানা বা তিরিশখানা ডিউটি আমার অ্যাসাইন রয়েছে ইন দ্য ইয়ার আমার আগেকার সিস্টেমে পার্ট ওয়ান পার্ট টু পার্ট থ্রি অথবা সেমিস্টার সিস্টেমে দুটো সেমিস্টারে তো সেইটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লায়েন্স থাকলে উই ক্যান ম্যাক্সিমাম স্কোর টেন মার্কস ইভ্যালুয়েশন অফ অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট ইনক্লুডিং ইউর ইন্টারনাল ইভ্যালুয়েশন এভরিথিং এই ইভ্যালুয়েশনটা ফাইভ মার্কস কোয়েশ্চেন পেয়ার সেটিং আপনি যদি ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন পেয়ার সেটিং করেন বা মডারেশন করেন তার যদি চিঠি থাকে তাহলে ফাইভ মার্কস এবং এইখানেও কিন্তু ম্যাক্সিমাম কুড়ি মার্কস এখানে কিন্তু নিতে পারেছে এই ইভ্যালুয়েশন অফ অ্যান্সার স্ক্রিপ্টে কিন্তু এটাও ইউনিভার্সিটির কিন্তু একটা সার্টিফিকেট থাকতে হবে যে আমি কোন কোন পেপারে অনার্সে বা পাসের কোন কোন খাতা দেখেছি কটা খাতা দেখেছি আর এছাড়া ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য দশ নম্বর এবং যারা এক্সামিনেশন চালায় কলেজগুলোতে বা যদি আপনাকে ডেপুট করা হয় ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে অন্ডার ফ্লাইং স্কোয়াডে 
তাহলে সেখানে ইউ কেম টেন কিন্তু যখনই আপনার কোনো আউটস্টেশন অর্থাৎ যে যে ইভেন্টগুলো আপনার কলেজের বাইরের ইভেন্ট সেইগুলো কিন্তু ডিকুইজির সার্টিফিকেট আপনার সেই অথরিটির থেকে কনসার্ন অথরিটির থেকে লাগবে ইনভিলেশন অফ এক্সাম ডিউটি ইজ এন ইন্টারনাল ইভেন্ট এখানে প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেট করে দিতে পারবে ইন্টারনাল কন্টিনিউরাইজমেন্ট ইজ এন ইন্টারনাল ইভেন্ট কিন্তু কোশ্চেন পেপার সেটিং ইভ্যালুয়েশন অফ অ্যান্সার শিপ এগুলো সমস্ত হচ্ছে ইউনিভার্সিটি ইভেন্ট বা ওই ফ্লাইং স্কোয়াড যা লেখা আছে আর কি তাহলে এগুলো সমস্ত সার্টিফিকেট বাইরে থেকে নিতে হবে এবং আপনার এপিআই স্কোর করে টোটাল এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম এইটাতে টোয়েন্টি হয় এটায় টেন হয় এটায় টেন হয় দিয়ে টোটাল টোয়েন্টি ফাইভ কিন্তু আমরা করতে পারি এবং এই এই যে মার্কসগুলো লেখা হচ্ছে এগুলো সবই কিন্তু এগেনস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কম্পাইন্স সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইউর ক্যাটেগরি ওয়ান আন্ডার ওল্ড রেগুলেশন আন্ডার ইউসি রেগুলেশন টু থাউজেন্ড টেন এবারে আমরা আসছি ক্যাটেগরি টু কো কারিকুলার এক্সটেনশন অ্যান্ড প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস আপনার যদি ফিল্ড স্টাডি এডুকেশনাল ট্যুর এগুলো থাকে বিশেষ করে বায়ো সায়েন্স ডিপার্টমেন্টগুলোতে এডুকেশন ট্যুর হয় প্রত্যেক বছর ফিল্ড স্টাডি জিওগ্রাফিতেও হয় ফিল্ড স্টাডিতে সেইগুলোর জন্য পাঁচ করে পাওয়া যাবে ম্যাক্সিমাম টেন মার্কস যারা এন এস এস এন সি সি সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির জন্য দশ কিন্তু একসঙ্গে একই জন যদি এন এস এস এবং এনসি দুটোতেই থাকে তাহলে সে কিন্তু দশই পাবে কারণ ম্যাক্সিমাম কিন্তু টেন মার্কস স্টুডেন্ট স্টাফ স্পোর্টস ক্যাম্পাস পাবলিকেশন এক্সেট্রা অর্থাৎ এখানে কিন্তু আমাদের এই যে সারা বছর কলেজের যে প্রোগ্রামগুলো হয় আমাদের অ্যানুয়াল স্পোর্টস হয় ম্যাগাজিন বেরোয় আমাদের কালচারাল প্রোগ্রাম হয় ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে প্রোগ্রাম হয় এনভায়রনমেন্টের প্রোগ্রাম হয় ইনস্টিটিউশনাল লেভেল প্রোগ্রামের জন্য ফাইভ মার্কস আর ডিপার্টমেন্টাল লেভেল যদি কোনো প্রোগ্রাম হয় তাহলে টু মার্কস সেই সার্টিফিকেশনটা প্রিন্সিপাল সার্টিফিকেশন ইজ সাফিসিয়েন্ট সেইখানে ইউ ক্যান ক্লেম দ্যাট মার্কস কমিউনিটি ওয়ার্ক হিউম্যান রাইটস সায়েন্টিফিক টেম্পার পিস অ্যান্ড রিলিফ এগুলো যদি আপনারা করে থাকেন তাহলে সেখানেও কিন্তু ম্যাক্সিমাম টেন মার্কস পাওয়া যেতে পারে দো টোটাল এপিআই স্কোর কিন্তু এই ক্যাটেগরিতে হচ্ছে টোয়েন্টি এটা হলো ক্যাটেগরি টু এর ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া এক্সটেনশন কো কারিকুলার অ্যান্ড ফিল্ড বেস্ড অ্যাক্টিভিটিস এবং প্রত্যেকটায় কিন্তু সেকেন্ড যে পার্টটা আছে এইটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রিবিউশন টু কর্পোরেট লাইফ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য ইনস্টিটিউশন গভর্নেন্স রেসপন্সিবিলিটি পিজি থাকলে পিজি কোয়ার্ডিনেটর আইকিউএসি কোয়ার্ডিনেটর ন্যাক কোয়ার্ডিনেটর নন গভর্নমেন্ট কলেজের জন্য বার্সার হোস্টেল থাকলে তার ওয়ার্ডেন এগুলোর জন্য কিন্তু ম্যাক্সিমাম দশ নম্বর পাওয়া যেতে পারে একাডেমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটিস লাইক অ্যাডমিশন কমিটি ক্যাম্পাস ডেভেলপমেন্ট লাইব্রেরি কমিটি এই এই যে সমস্ত কমিটি এই কমিটির যদি মেম্বার হয় সেই প্রত্যেকটা কমিটির জন্য ফাইভ এবং ম্যাক্সিমাম দশ মানে তিনটে কি চারটে কমিটি রয়েছে যদি সেই মেম্বার হয় সে কিন্তু ম্যাক্সিমাম দশই পেতে পারবে স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার প্লেসমেন্ট কাউন্সেলিং ডিসিপ্লিন অর্থাৎ যারা অ্যান্টি র্যাঙ্কিং স্কোয়াড আছে বা অ্যান্টি র্যাঙ্কিং কমিটির মধ্যে রয়েছে আইসিসির মেম্বার তারাও কিন্তু এখানে পাঁচ নম্বর করে পেতে পারবে এবং সেটাও ম্যাক্সিমাম টেন কোনো কনফারেন্স বা সেমিনার যদি অর্গানাইজ করা হয় তার অর্গানাইজেশন পার্টি যদি কেউ থাকে অর্থাৎ সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি হ্যাঁ ট্রেজারার তাহলে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স হলে টেন ন্যাশনাল আর রিজিওনাল হলে ফাইভ আর যদি শুধু মেম্বার হয় অর্গানাইজিং কমিটি তাহলে কিন্তু এক নম্বর করে পাওয়া যাবে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের জন্য আর যদি সে সেক্রেটারি বা জয়েন্ট সেক্রেটারি অর্থাৎ অর্গানাইজিং এর যদি কোর কমিটি থাকে তাহলে সে কিন্তু ইন্টারন্যাশনালে দশ এবং ন্যাশনালে পাঁচ পাবে এখানেও কিন্তু টোটাল এপিআই স্কোর হচ্ছে পনেরো আমি কতগুলো ইন্ডিকেটিভ কথা লিখে রেখেছি এখানে কোনো একজন আইকিউএসি কোয়ার্ডিনেটার কন্ট্রোলার বা একাডেমি কাউন্সিলের মেম্বার পে ফিক্স অ্যান্ড কমিটি বা রুসার কোয়ার্ডিনেটার বা একটা কোনো ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি সেখানে দেখুন এখানে কিন্তু মার্কস এখানে এই ক্যাটেগরিতে দশ এখানে দশ এখানে দশ পাওয়া গেছে কিন্তু আলটিমেটলি তার টোটাল স্কোর কিন্তু পনেরো থার্ড পার্ট অফ 
ক্যাটাগরি 2 সেটা হচ্ছে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস সো মেম্বারস ইন প্রফেশনাল কমিটিস ন্যাশনাল লেভেল স্টেট লেভেল ন্যাশনাল লেভেল হলো 3 নম্বর স্টেট লেভেল হলো 2 নম্বর এবং ম্যাক্সিমাম 10 মার্কস পার্টিসিপেশন ইন কনফারেন্স সেমিনার উইদাউট পেপার তার জন্য এই ক্যাটাগরিতে কিন্তু দু মার্কস করে পাওয়া যাবে শর্ট টার্ম কোর্স যদি কেউ করে অ্যাপার্ট ফ্রম ডিফেসার ওরিয়েন্টেশন যেগুলো লেস দেন এ উইক সেখানে কিন্তু ফাইভ ইচ এবং ম্যাক্সিমাম টেন মার্কস নাম্বার ফোর হচ্ছে মেম্বারশিপ পার্টিসিপেশন ইন স্টেট সেন্ট্রাল বডিজ কমিটি যদি কোনো কমিটির মেম্বার টেম হয় তাহলে ফাইভ মার্কস করে থাকবে ম্যাক্সিমাম দশ মার্কস আর যদি নিউজ পেপার ম্যাগাজিন রেডিও টিভি প্রোগ্রাম করে এর কিন্তু ক্যাটেগরি থ্রিতেও কিছু কভারেজ আছে তাহলে এইখানে সেই পাবলিকেশনগুলোকে বাদ দিয়ে যদি কিছু হয় তাহলে সেগুলো এক নম্বর করে পাওয়া যায় এবং ম্যাক্সিমাম দশটা দশ মার্কস এইটা হচ্ছে কিন্তু এইখানে ম্যাক্সিমামটাই হচ্ছে আউটসাইড অব দ্য ইনস্টিটিউশন সো এই ক্যাটেগরিতে কোনো মার্কসের জন্য তার রিকুইজিট কাগজ সার্টিফিকেট কিন্তু সেই অর্গানাইজেশন থেকে লাগবে যে অর্গানাইজেশনে আমরা মেম্বারশিপ বা কোনো কনফারেন্স হলে কনফারেন্স পার্টিসিপেশন সেমিনার বা শর্ট টার্ম কোর্সের সার্টিফিকেট বা বিভিন্ন কমিটির বডির মেম্বার বা আমরা যদি নিউজ পেপারে কোনো রিপোর্টিং করে থাকি সেইগুলো ম্যাগাজিনে কিছু লিখে থাকি তাহলে এই ক্যাটেগরি টু এর কিন্তু থার্ড পার্টটা প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস এটা সবটাই কিন্তু হচ্ছে আউটসাইড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন So this is uh, all about your category 1 and category 2. আমরা একটুখানি মার্কিং প্যাটার্নটা দেখে নিই যে আমাদের ক্যাটাগরি 1 এর কি কি মার্কস আছে ম্যাক্সিমাম মার্কস আমরা কি নিতে পারি প্রথম হচ্ছে আমরা ক্লাস যেটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম সেখানে আমার ম্যাক্সিমাম স্কোর 50 যেখানে আমি বলেছিলাম যে বিলো 40 কোনো স্কোর দেওয়া হয় না যে পার্টটা আমরা মেনশন করেছিলাম উই স্কিপ দ্যাট পার্ট যে লেকচার্স ওর আদার টিচিং ডিউটিস ইন এক্সেস অফ ইউসি নর্মস সেইটার জন্য টেন মার্কস আছে এইটা ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু জাস্টিফাই যে আমরা ইউসি নর্মসের বাইরে এবং স্পেশালি এই পিরিয়ডেতে কিন্তু অনেক সময় ক্লাস হতো আমাদের ফর্টি ফাইভ মিনিটসে সো কন্ট্যাক্ট আওয়ার্স এর যে ব্যাপারটা ছিল সেইটা কিন্তু খুব প্রপারলি ইমপ্লিমেন্টেড হতো না এখন আমাদের অবশ্য আওয়ারলি ক্লাস হয় রুটিন আফটার সিবিসিএস কিন্তু বিফোর সিবিসিএস সবই আমাদের ইয়ারলি সিস্টেমে ফর্টি ফাইভ মিনিটের ক্লাস হতো সো এই জন্য এই আমার সাজেশান পার্সোনাল সাজেশান যে এই স্কাইপটা এই পার্টটাকে আপনারা সবাই স্কিপ করবেন দু নম্বরটা তিন নম্বর হচ্ছে প্রিপারেশন ইম্পার্টিং নলেজ ইনস্ট্রাকশন অ্যাজ পার কারিকুলাম সিলার এনরিচমেন্ট ওই যেটা আমরা বললাম আইসিটি এনেবেল টিচিং রেমিডিয়াল ক্লাস এইখানেও ম্যাক্সিমাম কুড়ি নম্বর ইউজ অফ পার্টিসিপেটিভ অ্যান্ড ইনোভেটিভ টিচিং লার্নিং মেথোলজি অবজেক্ট সাবজেক্ট কন্টেন্ট কোর্স ইম্প্রুভমেন্ট ও সরি নাম্বার থ্রিটা হচ্ছে প্রিপারেশন ইম্পার্টিং অফ নলেজ ইনস্ট্রাকশন অ্যাজ পার কারিকুলাম প্রোভাইডিং অ্যাডিশনাল রিসোর্স এটা হচ্ছে বইয়ের লিস্টটা আপনারা যে বইগুলো দিচ্ছেন যে কোশ্চেন করার সলিউশন দিচ্ছেন এইটা কুড়ি নম্বর এটাতে ইউ ক্যান স্কোর ফুল মার্কস এইখানেতে আমরা আইসিটি এনেবেল টিচিং বা রেমিডিয়াল ক্লাস দিচ্ছি সেখানে আমার ম্যাক্সিমাম মার্কস কুড়ি আর পরীক্ষার ডিউটিতে আমার ম্যাক্সিমাম মার্কস হচ্ছে পঁচিশ এই টোটাল মিলিয়ে হচ্ছে ক্যাটাগরি ওয়ান এ টোটাল ম্যাক্সিমাম ওয়ান ক্যান স্কোর ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ করার স্কোপ আছে মিনিমাম এপিআই তাকে কিন্তু স্কোর করতে হবে সেভেন্টি ফাইভ এই সব কটা মিলিয়ে পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া মিলিয়ে যেন তার সেভেন্টি ফাইভ হয় এবার আমরা একটু ক্যাটেগরি টুটা দেখি ক্যাটেগরি টুতে আমি তিনটে ক্যাটেগরি বলেছি প্রথম হচ্ছে স্টুডেন্ট রিলেটেড কোর্কুলার এক্সটেনশন অ্যান্ড ফিল্ড বেস্ট অ্যাক্টিভিটিস এনএসএস এনসিসি হ্যাঁ কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস আমরা যেটা বললাম ওই ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সো সাজ অ্যাক্টিভিটিস সো ম্যাক্সিমাম ওয়ান ক্যান স্কোর টোয়েন্টি মার্কস কন্ট্রিবিউশন টু কর্পোরেট লাইফ ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন কমিটির মেম্বার আইকুয়েসি কোয়ার্ডিনেটর ন্যাক কোয়ার্ডিনেটর সেখানে তার কন্ট্রিবিউশন টোটাল মার্কস ইজ ফিফটিন এবং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস মিনস দ্য মেম্বারশিপ অফ অর্গানাইজেশনস শর্ট টার্ম ট্রেনিং প্রোগ্রাম সেমিনার পার্টিসিপেশন এখানে ম্যাক্সিমাম মার্কস হচ্ছে ফিফটিন 
তাহলে এই তিনটে মিলিয়ে হচ্ছে টোটাল ফিফটি মার্কস তাতে মিনিমাম এপিআই রিকোয়ার ইস অনলি ফিফটিন আমি আবার একটু আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিই আমি একদম প্রথমে বলেছি এপিআই ক্যাটেগরি ওয়ান অ্যান্ড ক্যাটেগরি টু বোথ আর ইয়ার ওয়াইজ একাডেমিক ইয়ার ওয়াইজ জুলাই টু জুন তো প্রত্যেক বছরের জন্যই কিন্তু এই ক্রাইটেরিয়াটা অর্থাৎ টোটাল একশো পঁচিশ সেই বছরের মার্কস তার মধ্যে আমার মিনিমাম পঁচাত্তর পেতে হবে এবং টোটাল পঞ্চাশ মার্কস সেখানে আমার পনেরো পেতে হবে প্রত্যেক বছরের জন্য এবং ফাইনালি দিস দ্য কনসুলেটেড আমি একটা ডামি তৈরি করেছি সাপোজ আমার পাঁচ বছর লেগেছে কোনো একটা ক্যাসে সেটা মেবি ক্যাটেগরি ওয়ান টু টু বা ক্যাটেগরি টু টু থ্রি যদিও এই সিটটা কিন্তু শুধু তার জন্যই এক দেখব যাদের ক্যাশ এখনো পর্যন্ত ডিউ আছে এবং ডিউ ডেটটা বিফোর সিক্স বা টু আদারওয়াইজ যাদের ডিউ ডেট আফটার সিক্স বা টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন মিনস সেভেন টুয়েলভ তাদের জন্য এই সিটটার অ্যাসাইজ দেয়ার ইজ নো রেলিভেন্স কারণ তাদের টোটাল স্কোরিং সিটটা ইজ সামথিং ডিফারেন্ট সেইখানে আমরা দেখলাম যে আমাদের মিনিমাম স্কোর এখানে পঁচাত্তর সেভেন্টি ফাইভ হিয়ার মিনিমাম স্কোর ইজ ফিফটিন সো দ্য টোটাল ইজ নাইনটি বাট ইউ হ্যাভ টু স্কোর হান্ড্রেড ফর ইচ একাডেমিক ইয়ার্স এটা একটু ভালো করে মাথা রাখবে মিনিমাম এপিআই কিন্তু প্রত্যেক বছর আমাদের দুটো মিলিয়ে একশো লাগবে তাহলে ক্রাইটেরিয়া গুলোতে একটুখানি মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন মার্কসের থেকে একটু বেশি পেয়ে পেয়ে যাতে যোগ করে আমাদের হান্ড্রেড হয়ে যায় এবং এইগুলো সমস্ত ক্যালকুলেট করে টোটাল এপিআই করতে হয় এবং টোটাল এই ক্যাটেগরি এপিআই করতে হয় গোটা পিওরে সেটা ছয় হতে পারে পাঁচ হতে পারে তিন হতে পারে যার যেমন এবং সেখান থেকে একটা অ্যাভারেজ আমরা করি এবং এখান থেকে একটা অ্যাভারেজ করি অ্যাভারেজ এপিআই স্কোর So this is all about your category 1 and 2. Jadir cash due up to 6 baro 2 ayas satar. Ehi bade aamra aasi hoche. Ekhane aaj ke jara join kone chen. Tadir maximum eri cash due hoche kintu 6 baro 2 ayas satar pade. To aamra sehi jaya gata te aasi. So cash due from 6 baro 2 ayas satar onwards. So those who are under 4th amendment. এখন ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টের রুলটা একটু স্ট্রিঞ্জেন্ট কম্পেয়ার টু ইউসি রুল টু থাউজেন্ড টেন তো সেই রেসপেক্টে আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট যে সাবসিকুয়েন্ট অর্ডারগুলো বেরিয়েছে তাতে স্টেট গভর্নমেন্ট যে প্রভিশনটা আমাদের করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড অফ ক্যাশ ফলস বোথ আন্ডার ইউসি রেগুলেশন টু থাউজেন্ড টেন অ্যান্ড ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট যাদের মনে করুন পনেরো সালে জয়েন করেছে উইথ এম এ এবং তার এম ফিল বা পিএইচডি নেই সে একুশ সালে তার ক্যাশ হবে এই যে ছ বছর ট্রেনিয়র এই ছ বছর ট্রেনিয়র মধ্যে পনেরো থেকে সতেরো তার ওল্ড নিয়মে পড়ছে সতেরো ডিসেম্বর অব্দি এবং সতেরো থেকে বাকি পাটটা তার নিউ নিয়মে পড়ছে তো তাদের ক্ষেত্রে টোটাল এপিআই স্কোর ফর ইচ ক্যাটেগরি সেটা হচ্ছে এপিআই আপ টু ছয় বারো দু হাজার সতেরো ক্যালকুলেট করতে হবে অ্যাজ পার ওল্ড রুল এবং এপিআই ফ্রম সাত বারো টু অ্যাকচুয়াল ডেট অফ ক্যাশ তাদের জন্য এই প্রভিশনটা রয়েছে এবং এই জন্য আমি কারণে বলছিলাম যে এই জন্য আগের পাটের ক্যাটেগরি ওয়ান ক্যাটেগরি টুটা সেনাটাও আপনাদের পক্ষে দরকার কারণ আপনার যে কটা বছরই আগে থাকবে এক বছর হোক দু বছর হোক সেটা কিন্তু আগের এপিআই হিসেবে করতে হবে এইবারে আসি আমাদের আপনি আপনার ডেলিভারলি দেখবেন আমি কিন্তু ক্যাটেগরি থ্রিটাকে অ্যাড্রেস করিনি অর্থাৎ রিসার্চ পার্টটাকে মানে নট ইন দা ওল্ড রুল নট ইন দা ডিউ রুল সেটাকে আমি ফর দ্য টাইমিং স্কিপ করেছি ওটাকে আমরা লাস্টে একসঙ্গে কম্পেয়ার করে দেখবো আর কি সো এগেন উই কাম টু ক্যাটেগরি ওয়ান ইন দা নিউ রুল অর অ্যাজ পার ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট 
এতদিন আমাদের যে অ্যাডভান্টেজটা ছিল যে আমি একটুখানি পেছনে যাই দেখুন আপনার চারশো আশিটা আমি বলেছি ক্লাস থাকতে হবে মিনিমাম এবার আপনার চারশো পঁচাশিটা ক্লাস আছে তার মধ্যে আপনি কত পার্সেন্ট ক্লাস নিয়েছেন এবং ইউল গেটস দা এপিআই স্কোর যে চারশো পঁচাশিটা ক্লাস আমার অ্যালটেড ছিল সারা বছরে দেখা যাচ্ছে জাস্ট বা রেদার চারশো একাশিটা কোর্স ক্লাস অ্যালটেড ছিল এবং সেখান থেকে আমি চারশো বাহাত্তরখানা ক্লাস নিয়েছি সো হোয়াট উইল বি দ্য পার্সেন্টেজ সেই পার্সেন্টেজটা ক্যালকুলেট করলে ইউর এপিআই স্কোর আমাদের নতুন পার্টের যে আন্ডার ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট আমাদের যা ক্যাটেগরি ওয়ান ক্যাটেগরি ওয়ান এসছে তাতে কিন্তু আমাদের বলা আছে ডাইরেক্ট টিচিং সিক্সটিন আর ফোরটিন আওয়ার্স পার উইক ইনক্লুডিং লেকচার টিউটোরিয়াল প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট সুপারভিশন ফিল্ড ওয়ার্ক সেইখানে কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়াল আওয়ারের ওপর ডিপেন্ডেন্ট আওয়ারের ওপর কিন্তু স্কোরটা ক্যালকুলেটেড অর্থাৎ চারশো আশিটা ক্লাসের মধ্যে আমি আমার অ্যালটেড দিয়ে আমি যদি চারশো পঁচাত্তরটা ক্লাস নিই সেখানে উই ক্যান স্কোর গুড আপনারা জাস্ট ভাগ করে দেখতে পারেন পার্সেন্টেজটা খুব ভালো পার্সেন্টেজ আমরা পেতে পারি এবং এপিআই স্কোরটা নিয়ারিং ফিফটি হতে পারে কিন্তু এই সিচুয়েশনটা ফেল করে গেছে ইন দ্য নিউ সিস্টেম আমি সেই ফেলাসিটা আসছি যে কোথায় ফেল করেছে তো আমাদের এখানে যে টেবিলটা আছে সেই টেবিলটা ফিল করতে হবে এরকমভাবে কোর্স পেপার লেভেল আমি দেখবেন এখানে কিন্তু সেমিস্টার ওয়াইজ লিখেছি এগুলো সমস্ত নিউ সিস্টেমে আমার লেকচার টিউটোরিয়াল লিখেছি আপনি এখানে অনার্সে কোনো সাবজেক্ট লিখিনি আমি ধরে নিচ্ছি যে সেটা শুধু লেকচার টিউটোরিয়ালই আছে অ্যাকচুয়াল আওয়ার কত স্পেন্ড করেছে সেটা লিখতে হবে অ্যালটেড নিয়ে কিন্তু দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ইন্টারেস্ট how many hours i have taken the classes ebong sei ta divide by 7.5 is your api score for first and second promotion means the assistant professor stage 1 to stage 2 and assistant professor stage 2 to stage 3 and divide by 7.75 for promotion from assistant professor स्कोर करते আমাদের আগেই বলেছি ডাইরেক্ট টিচিং ইউসি বলে দিয়েছে মিনিমাম সিক্সটিন আওয়ার্স অ্যান্ড ফোরটিন আওয়ার্স যদি ওই ফোরটিন আওয়ার্স কথাটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব বেশি অ্যাপ্লিকেবল নয় কারণ ফোরটিন আওয়ার্স টিচিং ইজ ফর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর তার কিন্তু এখনো ক্যাশ বাকি নেই তাহলে দাঁড়া দোজ হু আর ইন অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর স্টেজ যাদের আমাদের ক্যাশগুলো বাকি আছে আমাদের কিন্তু সিক্সটিন আওয়ার্স মিনিমাম টিচিং এইটা কিন্তু গভর্নমেন্ট স্টিপুলেট করে দিয়েছে সো অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসরের জন্য ম্যাক্সিমাম স্কোর হচ্ছে সেভেন্টি এবং অ্যাকচুয়াল আওয়ার স্পেন্ড ডিভাইড বাই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আর ফর দ্য প্রোমোশন টু অ্যাসিয়েট প্রফেসর অর্থাৎ লাস্ট প্রোমোশনটার জন্য আমাদের কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোর্স স্কোর হচ্ছে সিক্সটি এবং অ্যাকচুয়াল আওয়ার স্পেন্ড ডিভাইড বাই সেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এখন আপনারা খুব ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারেন যেহেতু আপনার আওয়ার চলে এসছে আপনার অ্যালটেড ক্লাসটা আপনার কাছে ইমেটেরিয়াল আমাদের বছরে আমরা বলি অফিসিয়ালি থার্টি উইক্স ক্লাস ফুল লেন্থ ক্লাস মানে সকাল এগারোটা থেকে সাড়ে দশটা সাড়ে দশটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে বা পাঁচটা অব্দি যে আমাদের রুটিন আছে এই এইটা কিন্তু এফেক্টিভলি সারা বছরে দুটো সেমিস্টারে থার্টি উইক্স আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না বিভিন্ন কারণে একটা কারণ আমরা সবসময় দেখবেন যে আমাদের সেমিস্টার পরীক্ষাগুলো কখনো একসঙ্গে হয় না 
অর্থাৎ একবার সিক্স সেমিস্টার হয় তারপর ফোর্থ হয় তারপর সেকেন্ড হয় সো ইট উইল টেক এ লং হিউজ টাইম তারপরে বিভিন্ন রকম ইস্যুস তৈরি হয় কলেজেতে বিভিন্ন কারণে কিন্তু ক্লাস হয় না তো রেকমেন্ডেড টিচিং আওয়ার্স যেটা দিলে একটা রিজনেবল মার্কস পাওয়া যাবে ইন দ্য এপিআই ক্যাটাগরি ওয়ানে সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি আওয়ার্স পার উইক ইন দ্য রুটিন যদিও ওরা কিন্তু বলেছে ষোলো ঘন্টা যেহেতু ম্যাক্সিমাম স্কোর সেভেন্টি মানে যেহেতু ওরা মিনিমাম টিচিং লোড বলা আছে আমরা যদি এই থার্টি উইক্সটাকে সারা বছরে দুটো সেমিস্টার সেখানে যদি আমরা টোয়েন্টি ফাইভ উইক্সও ধরি এফেক্টিভ ক্লাস ডে ফাইভ ডেজ এ উইক স্ট্রাকচার ফাইভ ডেজ এতে কারণ ওখানে কিন্তু আমার থার্টি উইক্স ছিল সিক্স ডেজ উইক তো আমরা পাঁচ দিন যাই সপ্তাহে অ্যাভারেজে পার ডে যদি চারটে কলের ক্লাস থাকে তাহলে একশো তাহলে সেইটাকে কিন্তু আমার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ভাগ করলে উইল গেট সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সামথিং সিমিলারলি ফর দ্য লাস্ট ক্যাসের জন্য মিনিমাম এইটিন উইক্স ইন দ্য রুটিন এইটা কিন্তু রুটিনে থাকা দরকার তবে কিন্তু একটা রিজনেবল স্কোর করা যাবে এই ক্যাটেগরি ওয়ানের টিচিং লার্নিং এতে এইবার রুটিন থেকে রুটিনের ক্লাস ক ঘন্টা আপনি নিয়েছেন সেটা তো আপনার আইকিউএসি এবং প্রিন্সিপাল ঠিক করে নেবেন তারা দেখে নেবেন যে ক ঘন্টা আপনি ক্লাস অ্যালটেড নিয়েছেন কিন্তু অ্যালটেড ক্লাস রুটিনে এই দুটো রাখতে হবে তবেই একমাত্র ক্যাশের এই ক্যাটেগরি ওয়ানের রিজনেবল মার্কস পাওয়া যাবে যেটা দিয়ে আমরা বাকি পার্টটাতে এগোতে পারবো আর কি এইবারে আসি এক্সামিনেশন ডিউটিস কোশ্চেন পেপার সেটিং ইন রিলেশন ইভ্যালুয়েশন অফ অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট অ্যাস পার অ্যালটমেন্ট আচ্ছা কোশ্চেন পেপার সেটিং এর আমি দুটো কোশ্চেন পেপার যদি সেট করে থাকি বিএসসি ম্যাথামেটিক্স সেম ওয়ানের সিসি ওয়ান জি ওয়ান তার জন্য অ্যাকচুয়াল আওয়ার কত স্পেন্ড করেছি এর একটা ক্যালকুলেশন আছে আমি এখানে সেটা লিখেছি আমি পরে দেখাচ্ছি ক্যালকুলেশনটা আর ইন রিলেশন ডিউটি তো ইউ ক্যান কাউন্ট কলেজের আইপিএসি সেল বা অফিস কাউন্ট করতে পারবে যে আপনার কখনটা ইন রিলেশন ছিল কদিন ছিল এবং ক ঘন্টা করে পরীক্ষা হয় এবং এগুলো হচ্ছে ডিভাইড বাই টেন এটা যে কোনো ক্যাশের জন্য এখন থেকে এই যেগুলো দেখাবো যদিও আমাদের আগেরটা যেমন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের ইন্টারমিডিয়েট ক্যাশ গুলো প্রথম দুটো ক্যাশের জন্য ডিভাইড বাই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ছিল আর অ্যাসিয়েট প্রফেসারের জন্য সেভেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ছিল পরের এইটাতে আমরা কিন্তু এরকম কোনো আলাদা নেই সমস্ত ক্যাশের জন্য কিন্তু ডিভাইড বাই টেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে তারপরে খাতা দেখা খাতা দেখা যদি আমরা এখানে কিছু লিখিনি এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি কোশ্চেন পেয়ার করতে আমার ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন পেয়ার করতে দিয়েছে ইউনিভার্সিটি কোনো টাইম দেবে না আমি কি করে ক ঘন্টা লিখবো বা আমার কাছে ইউনিভার্সিটি থেকে খাতা এসছে সিসি ওয়ানের পঞ্চাশটা তাহলে আমি ক ঘন্টা অ্যাকচুয়াল আওয়ার স্পেন্ড লিখবো কারণ এর তো কোনো ডিফাইন নেই আছে তার জন্য একটা অর্ডার আছে আচ্ছা আমি শুধু এইটুকু বলে নিই যেখানে আমরা ম্যাক্সিমাম এপিআই স্কোর কিন্তু হচ্ছে কুড়ি কুড়ি অব্দি ম্যাক্সিমাম স্কোর করা যেতে পারে সব কটা এপিআই হবে তার যোগ ফলটা এখানে থাকবে সো দিস ইজ দ্য অর্ডার যে আমার কোশ্চেন পেপার মডারেশন এবং ইভ্যালুয়েশন অ্যান্সার স্ক্রিপ্টের কি কি টাইমিং আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সের লেস দ্যান ফিফটি মার্কসে কোশ্চেন পেপার সেট করলে পাঁচ ঘন্টা মোর দ্যান ফিফটি মার্কসে কোশ্চেন করলে আট ঘন্টা আমি এখানে এই জন্য আট আট ষোলো ঘন্টা লিখেছি দুটো কোশ্চেন পেপার আমি সেট করেছি পোস্ট গ্রাজুয়েটের হিসেবে আছে মডারেশনের জন্য তিন ঘন্টা চার ঘন্টা আর খাতা দেখার জন্য পার স্ক্রিপ্ট লেস দ্যান ফিফটি মার্কস হলে হচ্ছে কুড়ি মিনিট আর মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি মার্কসের পেপার হবে তিরিশ মিনিট পার খাতা এবার অনেক সময় আমাদের ইউনিভার্সিটি খাতা স্কুটিনি করতে হয় স্কুটিনির জন্য হচ্ছে পার স্ক্রিপ্ট ফাইভ মিনিটস আপনার তো স্কুটিনি বা পরীক্ষা খাওয়া দেখার কাগজ থাকবে যে আমি দুশোটা খাওয়া পঞ্চাশটা খাওয়া দেখেছি আর দুশোটা স্কুটিনি করেছি তার করস্পন্ডেন্ট আপনি হিসেব করবেন করে আবার তখন বসিয়ে দেবেন 
so this uh, this uh, format is a uh, standard uh, format standard government order is there তাহলে পরীক্ষা হয়ে গেল এরপরে আমরা আসি হচ্ছে ইনোভেটিভ টিচিং লার্নিং মেথোডোলজি আপডেটিং অফ সাবজেক্ট কন্টেন্ট কোর্সেস মেন্টারিং এই পয়েন্টটা কিন্তু আগের ইউসি রেগুলেশন টু থাউজেন্ড টেনে খুব ভালো করে ছিল না এইখানে কিন্তু ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট দিস নিউ পয়েন্ট ইজ দেয়ার ইট ইস কল দ্য মেন্টারিং এইখানে আমাদের যা যা অ্যাক্টিভিটি আপনারা করেছেন যেমন আমি পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে কেউ যদি পড়িয়ে থাকে এল সি ডি প্রজেক্টটা বিএসসি ক্লাসে কত ঘন্টা সে ক্লাস নিয়েছে ওইটা দিয়ে এবং সেইটা ডিভাইড বাই টেন হচ্ছে অ্যাকচুয়াল স্কোর এইখানে কিন্তু টেন মার্কস হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ক্যাস অর্থাৎ স্টেজ ওয়ান টু স্টেজ টু অ্যান্ড স্টেজ টু টু স্টেজ থ্রি অ্যান্ড ফিফটিন ফর ক্যাস অফ অ্যাসিস্ট প্রফেসর আপনার যদি কলেজে কোনো স্ট্রাকচার্ড মেন্টারিং গ্রুপ থাকে আপনার যদি কোনো স্টুডেন্ট মেন্টারের গ্রুপে আপনি মেন্টার হন এবং তার যদি অ্যাক্টিভিটি আপনি করেন তার মিটিং করেছেন কি করেছেন তাদের সঙ্গে কতক্ষণ মিট করেছেন তো সেইগুলো যদি রেকর্ডেড থাকে তাহলে সেইটার বেশি ইউ ক্যান ক্লেম মার্কস ফ্রম ইয়ার কিন্তু সেইটা রেকর্ডেড হতে হবে এবং সার্টিফাইড হতে হবে So this is all about your category 1. Again, there is a lot of UGC criteria, maximum class. There is a lot of boy DHA, there is a lot of marks, there is a lot of open system. So teaching learning evaluation. First of all, the action process is stage 1 to stage 2. That is 80 part year, we score it. স্টেজ টু টু স্টেজ থ্রিতে এইটটি পার ইয়ার স্কোর করতে হবে আর স্টেজ থ্রি থেকে অ্যাসিয়ার প্রফেসর অনেক সময় ওরা স্টেজ ফোর বলছে তাকে সেভেন্টি ফাইভ পার ইয়ার স্কোর করতে হবে এখন আমি দেখে নিই যে ম্যাক্সিমাম মার্কস আমাদের ক্যাটাগরি ওয়ান আর ক্যাটাগরি অ্যাসিয়ার প্রফেসরের জন্য অ্যাসিস্ট প্রফেসর ক্যাসের জন্য কী কী আছে দুটো ক্যাটাগরিতে ম্যাক্সিমাম মার্কসের একটু ডিফারেন্স আছে প্রথম পার্টে হচ্ছে स्पेंड अन दिस এখানে ম্যাক্সিমাম কুড়ি মানে দুশো ঘন্টা ইউ ক্যান স্পেন্ড অন দিস সো হান্ড্রেড মার্কস হচ্ছে টোটাল এপিআই ক্যাটাগরি ওয়ানের স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু ক্যাসের জন্য সেখানে আমাকে প্রত্যেক বছর আবার আমি বলছি এই এপিআই ক্যাটাগরি ওয়ান এবং ক্যাটাগরি ওয়ান কিন্তু প্রত্যেক বছরের তাহলে মিনিমাম এইটটি করে স্কোর করতে হবে আর এখানে অ্যাসিড প্রফেসর ক্যাসের জন্য মিনিমাম নাইনটি ফাইভ ম্যাক্সিমাম মার্কস সেখানে আমার সেভেন্টি ফাইভ স্কোর করতে হবে So we come to category 2. Category 2 is our co-curricular extension and professional development related activities. It's a good thing. 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 Actual hours spent. Actual score. Actual hours spent divided by 10. It's a good thing. It's a good thing. Discipline-related co-curricular activities like remedial class, career counseling, study visit, student seminar, other events. Amra jaja kore chhi mone kono amar remedial class kicho ami niye chhi. Ato ghonta abong remedial class le kintu sirer routine thakte abe structure hoyte. Tar attendance abong routine thakle tobe remedial class abe. Acha ami chile mede niye Calcutta museum dekhte niye kaise na? Ata sara din er program eight ghonta. So you can score zero point eight. So eglo joke kore abe. NSS এর অ্যাক্টিভিটি আমি এই এই করেছি কালচারাল ইভেন্ট আমার এত ঘন্টা কালচারাল ইভেন্ট আমার অ্যানুয়াল স্পোর্টস হচ্ছে সারাদিন একদিন ধরে আট ঘন্টা বা দশ ঘন্টা এনসিসির আমি কিছু অ্যাক্টিভিটি করেছি এনএসএস এর আমি একটা কোনো ভিজিট করেছি বা কোনো একটা প্রোগ্রাম করেছি সেই প্রোগ্রামের টাইমে তাহলে সেগুলোতে উই ক্যান স্কোর তাহলে যা আপনার আওয়ার ডিভাইড বাই টেন 
আর কোনো আমরা পপুলার টক দিয়েছি সেমিনার দিয়েছি লেকচার দিয়েছি পপুলার লেকচার তাহলে সেইগুলোতেও কিন্তু তার ওই ক ঘন্টা লেকচার দিয়েছি ডিভাইড বাই টেন এবং এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম এপিআই স্কোর হচ্ছে পনেরো ইন এপিআই ক্যাটেগরি টু তার ফার্স্ট পার্টটা অর্থাৎ স্টুডেন্ট রিলেটেড এক্সটেনশন কোকারিকুলার অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাক্টিভিটিস সেকেন্ডটা কন্ট্রিবিউশন টু কর্পোরেট লাইফ ম্যানেজমেন্ট আমাদের দেখবেন পুরোটাতেও আমাদের ক্যাটেগরি টুতে কিন্তু তিনটে পার্টি ছিল এখানেও তিনটে পার্টা ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রেসপন্সিবিলিটিস কেউ যদি ডিন হয় কোথাও যদি ডিনের প্রভিশন থাকে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল কথাটা এখানে খুব রেলেভেন্ট না টিচার ইনচার্জ চেয়ারপারসেন কনভেনার আমরা রেগুলার যেখানে অফিস আওয়ার্স আছে যেমন অফিসার ইনচার্জের একটা ডিউটি যদি কেউ করে থাকে তাহলে সেইটা সে স্কোরিং পাবে ওই পিরিয়ডে ওই বছরে কঘন্টা সে করেছে কোয়ার্ডিনেটর অফ আইকিউএসি তার একটা মার্কস পাবে তার কিছু অ্যাক্টিভিটি থাকলে তার মিটিং বা তার যে অ্যাক্টিভিটি সেটা সেট করবে কেউ যদি বোর্ড অফ স্টাডিজ এর মেম্বার হয় একাডেমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমিটির মেম্বার হয় এক্সামিনেশন কমিটি অ্যাডমিশন কমিটি যদি মেম্বারশিপ আমরা এত ঘন্টা কাজ করেছি এবং ইট শুড বি সার্টিফাইড বাই দ্য আইকিউএসি এন দ্য প্রিন্সিপাল তাহলে সেখানে ডিভাইড বাই টেন এখানে যদিও স্টার কথাটা লেখা আছে মানে দিস ট্রান্সফার সবার জন্য মানে যে কোনো লেভেলের ক্যাসের জন্য লেভেল ওয়ান লেভেল টু এবং লেভেল থ্রি তিনটে ক্যাসের জন্য তাহলে এগুলো যোগ করে যা হবে সেটাই হচ্ছে আপনার এপিআই স্কোর সাবজেক্ট টু ম্যাক্সিমাম পনেরো যেমন এখানে আমি কিছু ভার্চুয়াল লিখে রেখেছি দেখা যাচ্ছে যোগ করে আঠেরো হয়েছে আমার কিন্তু স্কোর হবে ম্যাক্সিমাম পনেরো নাও দা থার্ড পার্ট অফ ক্যাটেগরি টু প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস রিফ্রেশার কোর্সে আমি যদি জয়েন করি এখনকার রিসেন্ট টাইমসে তাহলে সেই ডিফ্রেসার কোর্সের যে মার্কস আছে কত ঘন্টা আমাদের ডিফ্রেসার কোর্স হচ্ছে তাহলে সেইটা কিন্তু করসপন্ডিং মার্কস পাওয়া যায় এবার কোনো মেম্বার সোসাইটি সেখানে যদি কোনো সার্টিফিকেট থাকে যে আমার সারা বছর ওখানকার বিভিন্ন মিটিং বা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে সে ক্যান স্পেন্ড থার্টি আওয়ার্স তাহলে এই এইখানে কিন্তু আমি আগের দিনই বলেছি আগের ওইটাতে মানে আগের ওল্ড নিয়মেতে যে প্রফেস এইখানে কিন্তু একটা সার্টিফিকেট লাগবে এই আওয়ারটাকে ফাইনালাইজ করার জন্য তাহলে সেইটা দিয়ে যোগ করে যা আসবে সেইটা আসবে এখানেও কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমাম স্কোর হচ্ছে পনেরো তাহলে আমরা এবার দেখে আমাদের মিনিমাম এলিজিবিলিটি কত লাগবে আমাদের যে কোনো ক্যাসেতেই আমরা ওই ক্যাশ ওয়ান ক্যাশ টু আর ক্যাশ থ্রি বলছি খুব শর্টে সো যে কোনো ক্যাসেতে কিন্তু প্রত্যেক এতে প্রত্যেক অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ডে নট ইন দ্য ইয়ার কিন্তু আমরা ইয়ারলি হিসাব দিতে হবে ক্যাটেগরি টু কিন্তু আমরা ইয়ারলি তৈরি করতে হবে প্রত্যেক বছর বছর দিয়ে সেটাকে যোগ করতে হবে আমার কিন্তু প্রত্যেক বছর ম্যাক্সিমাম স্কোর করার চান্স হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পার একাডেমিক ইয়ার যে কবার জন্য ট্রেনিয়র আছে তাতে আমাকে কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ পেতে হবে টোটাল ট্রেনিয়রে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ট্রেনিয়রটা কয়েক শর্ট থ্রি ইয়ার্স বাকিটা তো চার বছর পাঁচ বছর ছ বছর তো সেইখানে আমাদের প্রত্যেক বছর মিনিমাম পঞ্চাশ পেতে হবে তবে এটাতে খুব আনন্দের কোনো কারণ নেই কারণ এইখানে কিন্তু একটা ক্যাটেগরি টু প্লাস থ্রি নতুন সিস্টেমে কিন্তু একটা রুল আছে তাতে আমরা পরে আসবো আর কি যখন ক্যাটেগরি থ্রি বলার পর So this is the scenario for category 2. Amra ayobdi gie ektu we want to take a 2 3 minutes break. আর তার সঙ্গে আমি দেখতে পাচ্ছি মহোৎসব মন্ডল গুনাইনেসিং 
আমার মনে হয় যে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান ডিসকাস নিজেদের মধ্যে একটু ডিসকাস করুন বা আমাকে একটু জিজ্ঞেস করা হলে জিজ্ঞেস করবেন একটু তারপরে আমরা ক্যাটেগরি থ্রি আরম্ভ করবো সো প্লিজ এক্সকিউজ মি ফর টু টু থ্রি মিনিটস আচ্ছা একটা কথা একটু জিজ্ঞেস করছি কারো যদি জানা থাকে আর কি বলছি ইনভিজিলেশন ডিউটি দিলে যে মার্কসের একটা প্রভিশন আমাদের রয়েছে এবং সেখানে স্যারের প্রেজেন্টেশন আমরা দেখলাম যে ইউনিভার্সিটি এক্সামে ইনভিজিলেশন তো এটা কি ইউনিভার্সিটি এক্সামই হতে হবে কলেজের ইন্টারনাল এক্সাম বা টেস্ট এক্সাম এরকম ধরনের কোনো এক্সামে ইনভিজিলেশন ডিউটি হলে কি হবে না মানে কারোর কি জানা আছে আপনি যাই নাম্বার ক্লেম করবেন তার মানে তার সাপোর্টিং কিন্তু সার্টিফিকেট থাকতে হবে আচ্ছা মানে দাদা ওটা ইন্টারনাল হলেও থাকতে হবে তাই তো মানে প্রিন্সিপাল কে বা আইকিউএসসি কে দিতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে মানে স্যারের কাছে একবার কনফার্ম হয়ে নেব তো তবে আমার মনে হয় যে সার্টিফিকেট থাকলে পাওয়া যায় ওটা আচ্ছা আচ্ছা মানে ইউনিভার্সিটি এক্সামে সিট পড়াটা তো অনেক সময় অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে বিশেষত একদম নতুন রিমোট এরিয়ার কলেজগুলোতে ধরোটিফিকেট চাপ হয়ে যাবে আগে তো তাহলে তো আর আওয়ার এর কোন ব্যাপার নেই নব্বই <laughs> তাহলে তো অসুবিধা হবে না আশা করছি আমরা সেগুলো 
মানে অফিসে করে নি একটা কপি বিকাশ ভবনে পাঠাতে হয় অন ডিউটি সেই অ্যাপ্রুভাল একটা সার্টিফিকেট দেয় সেই সার্টিফিকেটটা কি ক্যাশে দিতে হবে নাকি নিজের কাছে রাখতে হবে না যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে দিয়ে দেবেন ক্যাশের ওখানে না নেই তো সে যদি জিজ্ঞেস করতে চায় তাহলে বিকাশ ভবন থেকে আনতে হবে না যদি আপনি বিকাশ ভবনে অর্ডারটা বেরি থাকে তাহলে আপনি কালেক্ট করে নাও চেষ্টা করুন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ কারণ এই স্টেটমেন্ট অফ অ্যাটেন্ডেন্স যেটা দেয় মানে স্যার যেটা দেবেন আর কি কনসোলিডেটেড ফর্মটাই ওখানে তো আপনার ওই ওই পিরিয়ডটা অন ডিউটি হবে এবং সেটা যদি गवर्नमेंट অর্ডারটাকে সাইট করতে পারেন তাহলে তো ভালো হয় আর কি ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে স্যার ঠিক আছে হ্যাঁ আমরা আবার ব্যাক করলাম আচ্ছা আমি একটু প্রথমে সবাইকে জিজ্ঞেস করব আমি উনি সিলারানি বসাককে দেখেছি হ্যান্ড রেস করেছিল হ্যাঁ স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল समस्या जस्टिफाई ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট স্কিমেতে ছুটি পাওয়া যেত দু বছরে পিএইচডি করার জন্য তো সেইগুলো এই মুহূর্তে এখন আর দিচ্ছে না একদমই হয় না সেগুলো এখন তো সেইগুলোর ক্ষেত্রে তার যদি করসপন্ডিং রুলস মানে তার যদি প্রপার পেপার্স থাকে এবং সেই জাস্টিফাই করতে পারে তাহলে ক্যাটাগরি ওয়ান এবং ক্যাটাগরি টুটাকে সে স্কিপ করতে পারে আর মোর দেন ওয়ান ইয়ার যদি তার এক্সট্রাঅর্ডিনারি লিভে কোনোভাবে ডেফার্ড হয়ে যায় क्लस मैनेजेबल তো সেইটা সাবসিকুয়েন্ট অর্ডার পরবর্তীকালে যদি বের হয় অথবা ইনস্টিটিউট প্রিন্সিপাল যা জাস্টিফাই করবেন বা যা মনে করবেন সেটা হলো কাইপিসি কোঅর্ডিনেটর সহ আলোচনা করে সেইভাবে সেটা ফাইনালাইজ হবে আচ্ছা স্যার এই অনলাইনের পিরিয়ডটা আচ্ছা কারণ অনেক অর্গানাইজেশনই আছে যাদের হয়তো ফিক্স রুটিনও পাবলিশ হয় না অনলাইনে রুটিনে অনেক কলেজেরই আছে যাদের তৈরি হয়নি তারা নিজেদের মতো ক্লাস নিচ্ছে কেউ সন্ধ্যেবেলা কেউ সকালবেলা তার সুইটেবল টাইমে ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার সুইটেবল দেখে আর কি তো সেইগুলো সেই কনসার্ন কলেজ এবং তার প্রিন্সিপাল এবং আইপিএসি কোয়ার্ডিনেটর আলোচনা করে যেটা তৈরি করবেন তার উপরেই তৈরি হবে ঠিক আছে আচ্ছা কারোর যদি কোনো क्वेश्चन থাকে অন ক্যাটাগরি 1 এন্ড 2 নাওলে আমরা ক্যাটাগরি 3 টা বলবো মানে ক্যাটাগরি 3 ইজ সামথিং डिफरेंट फ्रॉम 1 এন্ড 2 মানে দিস ইজ এক্সক্লুসিভলি রিসার্চ অ্যাক্টিভিটিস আর নাওলে আমরা নেক্সট কে হ্যাঁ 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 সুদেশ না আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম স্যার ওটা হচ্ছে যে 
এই ইনভিজিলেশন ডিউটির জন্য আমাদের যে একটা নাম্বার অ্যালট থাকে তো স্যার ওই ইনভিজিলেশন ডিউটিটা কি ইউনিভার্সিটি এক্সামিনেশনের ইনভিজিলেশন ডিউটি হতে হবে নাকি কলেজের টেস্ট एग्जाम বা ইন্টারনাল एग्जाम এই সমস্ত ইনভিজিলেশন ডিউটি হলেও হবে না কলেজ যদি রুটিন করে স্ট্রাকচার ইন্টারনাল एग्जामिनेशन হয়ে থাকে এবং তার যে রুটিন থাকে তাহলে তার ইনভিজিলেশন ডিউটি তুমি নম্বর পাবে पेपर इन जार्नल published papers in journal referred journal 15 per publication and non referred journal 10 per publication amake je table ta dite tate title number page number journal er naam tar jodi iss and isbn number thake peer reviewed kina impact factor jodi kichu thake seta amader likhte hobe number of co authors main author years or no फ्रमार्क इंडेक्स जार्नल फाइव मार्क्स इंडेक्स जार्नल मीन एस सी आई इंडेक्स स्कोपास इंडेक्स स्टैंडार्ड इंडेक्सिंग सिसटेम गो आदि क्या इंडेक्स फाइव मार्क्स अगमेंटेड है इम्पैक्ट फैक्टर विटुईन वन टू टू टेन पॉइंट विटुईन टू टू फाइव फिफ्टीन पॉइंट विटुईन फाइव टू टेन टोटी फाइव पॉइंट सो आल्टिमेटलि एक पेपारे एक रिसार्च पेपारे मैक्सिमाम फर्टी पॉइंट होते আমার স্কোর নয় ইটস নট মাই স্কোর ইট ইজ দা ম্যাক্সিমাম স্কোর অফ এ রিসার্চ পেপার এবার আমার স্কোর কত আমি যদি সেখানে নিজে সিঙ্গেল অথর হই দেন আই ক্যান স্কোর 40 মার্কস নো প্রবলেম বাট ইফ देयर इज अ জয়েন্ট অথর জয়েন্ট অথর হলে আমাদের 60% অফ দা টোটাল মার্কস উইল বি শেয়ার্ড ইকুয়ালি এমং দা Principal author, first author, and corresponding author, mentor, supervisor. Either mode the kintu sixty percent marks ta equally share, and forty percent marks will be equally shared among the rest of the authors. Akon there is a fallacy. I mean, do you know which one of the paper the total marks is forty? You please uh, follow this language. এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নট রিটেন বাই মি দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ইন দা ইউজিসি অর आवर স্টেট गवर्नमेंट ক্যাশ রুল শেয়ার্ড ইকুয়ালি এমং দিস এখন আমি যদি ফার্স্ট অথর হই বা অনেক জার্নালেতে কোরেসপন্ডিং অথর কিন্তু তলায় মেনশন করা থাকে যে হু ইজ দা কোরেসপন্ডিং অথর তাহলে সেই ক্ষেত্রে 60% মার্কস এবার যদি দেখা যায় যে ফার্স্ট অথর এন্ড কোরেসপন্ডিং অথরস আর डिफरेंट এবং একটা পেপার যে পেপারে তিন জনের নাম আছে one is the first author one is the corresponding author another one author is there tale ei je 40 marks e 60% of the 24 marks chole jabe between first and corresponding author are 
40 percent means 16 marks jabe hoche for the third author akon jodi cad equal e jay jodi amra jodi division kori division korle eta ki hoye jacche na first author pabe hoche 12 get 24 marks 60 percent are corresponding author pabe 12 are je third author se pabe 16 so this is the fallacy so a fallacy ta ke overcome korar jonno government pore jeta motamoti ekta consensus hoyeche je ei 60% marks ta dujonei claim korte parbe ar 40% marks ta baki ra claim korte parbe karon na hole kintu ei paper ta marks ta dekha jabe je je third author sei kintu beshi marks pacche compared to first and corresponding author are jegulo unaccredited departmental journal by in house journal ache onek somoy college journal journal onek college publish kore sei gulo 50% weightage of issn by isbn journal er ja weightage hobe tar 50% ekhane weightage pao jabe ortat jodi issn isbn journal er jodi 10 hoy tale sekhane se 5 pabe college in house journal jodi kichu thake Second one is article and chapters in published book per article or per chapter API score kya chhi international publisher hole dos national state central societies publisher hole five subject group by other or local publisher three a chapters in knowledge based volumes hote five. So title with page number. Book title, editor and publisher, ISBN number, peer reviewed kina, number of co-authors, whether you are the main author, API score. Akun eta o chama the article or chapter amra published in books, but knowledge based volume kichu di thake, second yara publication korche. So se ikane yodi amra onek bulo author thake, thale eta onek so amra equally divide koreni marks thake. Chama marks hoi thar corresponding. Full paper in conference proceedings. Publication. Conference actor chama the journal publication, which is a conference proceedings publication. Even IEEE was being a no annual conference called it among the actor proceedings published called it. So, say can international conference will attain national level 7.5, regional state level level 5, and local college university level level 3. Title number, details of the conference, ISS and ISBN number, Achekina proceedings volume, number of co authors, among API score. A can take into our Amade Jokonam full paper conference proceeding a published coach, second into marks a division to our with fast author among rest of the author among the Bhagavia. Conjecture at a type of publications. It is a journal publication, a conference proceedings publication. Book published as a single author or as an editor, API score. Text or reference book by international publication, 50. Reference book by national uh, society or university publication, 25. A subject group by other local recognized publisher, Pono. So, say can name uh, title of the book, book er authorship, set a text and reference book, con category the porbe, publisher and nam, tar set a con tar ISBN number, was a national, la, international, la, regional, peer reviewed kina, co author kojon, ebong, tar kote API score of it. So, you can act a uh, virtual at a boy nam devache, so you can at the high achieve at a text or reference book by national publisher. Jar ISBN number ache, India take a publisher, say take into ISBN number deca doca, nine seventy eight kinto stands for the all the publication from India. Peer reviewed kina, co author, you can a dujon author ache, so you can equally bakoch, marksta. Twenty five watch a boyton marks, Tajuni candidate, API score page twelve point five. 
नेक्स्ट सोलो परफॉर्मेंस एग्जीबिशन एज एन आर्टिस्ट ऑन इनविटेशन इंटरनेशनल फिफ्टी नेशनल ट्वेंटी फाइव रिजनल फिफ्टी टाइटल ऑफ द प्रोग्राम और एग्जीबिशन उथ डिटेल्स ऑफ भेन्यू ऑर्गेनाइज बाय स्पॉन्सर्ड बाय इंस्टीट्यूशन कंपनी एजेंसी इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रेडियो टीवी एक्सेट्रा इंटरनेशनल ना नेशनल ना रिजनल तरह मार्क्स भैरि कर पीआर रिव्यू है कि ना आना नम्बर अफ को आर्टिस्ट उथ और परफरमार्स कारा आदार यू आर दोलो आर्टिस्ट और परफरमार सोलो आर्टिस्टर हे मार्क्स परफरमार हम इक्ुअलि जो को परफरमार थे तेल इक्ुअल मार्क्स डिविसन हो जाए एपीआई स्कोर तो रेसपेक्टे एक स्टोरी बोली ए रखम एक जन के चीनी एक जो नन गवर्नमेंट कलेज बांगलार अध्यापिका मैं सीज इवेंचुअलि डिस्टेंट रिलेटिव तो क्योंकि पीएचडी छोना अनेक आगे कथा बोलिए बेस किचुना आगे कथा मैं पिरियडर कथा तरह क्योंकि पब्लिकेशन खुब एक छोना से शुद्ध टी ते और रेडियोते विभिन्न प्रोग्राम करत विशेषकर अल इंडिया रेडियो तो सेटार माध्यम से क्या रिक्विजिट मार्क्स से क्योंकि आर्न कर प्रोजेक्ट थे এবং নন সাইন্স এর ক্ষেত্রে 5 লাখ এর উপরে যদি প্রজেক্ট থাকে তাহলে 20 মার্কস 5 টু 30 লাখ ফর সাইন্স এন্ড 3 টু 5 লাখ ফর নন সাইন্স 15 মার্কস আর 0.5 টু 5 লাখ ফর সাইন্স এন্ড 0.25 मींस 25000 টু 3 লাখ ফর আর্টস বা নন সাইন্স মানে নট আর্টস রাদার এটা কিন্তু ম্যানেজমেন্ট এগুলো হতে পারে সেটা হচ্ছে 10 और अदार एप्रूव प्रोजेक्ट अफ इूनिवार्सिटी अदार एजेंसि फाइव कन्सालटेंसि प्रोजेक्ट कन्सालटेंसि थे सायसर क्षेत्र टेन लैक्स एंड एवं एंड नन सायस क्षेत्र टू लैक्स एंड एवं सो कन्सालटेंसि मार्क्स हम टेन क्वालिटी इवालुएशन क्वालिटी इवालुएशन इज ए प्रोग्राम फर इूजिस इूजिस आगे कार दिन माइनर रिसार्च प्रोजेक्ट से मुहूर्त देव है ना माइनर रिसार्च प्रोजेक्ट मेजर रिसार्च प्रोजेक्ट थको तरह अनेकगुल अंडार द कैटेगरि अफ क्वालिटी इवालुएशन तो मेजर प्रोजेक्ट कमप्लीटेड एवं प्रोजेक्ट इवालुएटेड एंड एक्सेप्टेड टोटी मार्क्स और माइनर प्रोजेक्ट इवालुएटेड एंड एक्सेप्ट मैं कम्प्लीटेड प्रोजेक्टर टेन मार्क्स जदि प्रोजेक्ट हमारे जयंट प्रोजेक्ट है जेनारे माइनर प्रोजेक्ट गो जयंट है ना सिंगल है क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट अनेक समय जयंट है तो जयंट प्रोजेक्ट सिक्सटी मार्क्स फर प्रिन्सिपाल इन्भेस्टिगेटर और बाकी जो कौ जन कपिई आज फर्टी मार्क्स इक्ुअलि डिस्ट्रीब्यूटेड एम द कपिई एखे क्योंकि क्लियरलि मेन्शन कर भाग हो जाए प्रोजेक्टर मार्क्स तो जो कूड़ी एक मेजर प्रोजेक्ट थे तेल टुएल्व मार्क्स पा पी आई और एट मार्क्स क्योंकि भाग हो जी और दूजन कपिई थे चार नम्बर को पा अच्छा प्रोजेक्ट की फर्मेट की लेखा सीरियल नम्बर अच्छा टाइटल अफ द प्रोजेक्ट एजेंसि एप्रुव एजेंसि कौन पिरियड थे कौन पिरियड अब्दी प्रोजेक्ट कत अमाउंट ग्रांट पा गया है अच्छा ये बारे अनेक समय कम्प्लीटेड प्रोजेक्टर क्षेत्र अनगो एवं कम्प्लीट दोटोते ही एक ही प्रश्न खाली पार्टा थके फर अनगोईंग प्रोजेक्ट और जो कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफार्मोडक्ट प्रसेस है सैंस प्रोजेक्ट 
এবং মেজর পলিসি ডকুমেন্ট ফর স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বডিজ ফর আদার প্রজেক্টের জন্য তাহলে তিরিশ পার ন্যাশনাল লেভেল অথবা পেটেন্ট হলে আর ফিফটি বেত ইন্টারন্যাশনাল লেভেল যদি আমরা কোনো টেকনোলজি ট্রান্সফার ইন্টারন্যাশনাল লেভেল করতে পারি তাহলে আমরা গেট ফিফটি মার্কস দিস ইজ ইন অ্যাডিশন টু প্রজেক্টের মার্কসের সঙ্গে কিন্তু এটা প্রজেক্টের মার্কসের বাইরে গিয়ে প্রজেক্টের জন্য যা পাবো পাবো তার বাইরে এটা ঠিক আছে নেক্সট আসে হচ্ছে রিসার্চ গাইডেন্স ডিগ্রি ওরিয়েন্টেড এপিআই স্কোর পিএইচডি অ্যাওয়ার্ডের টেন মার্কস যদি আমাদের আন্ডারে হয় পিএইচডি সাবমিটেড হলে সেভেন এম ফিল অ্যাওয়ার্ডের হলো থ্রি মার্কস নন ডিগ্রি প্রোডাক্টসের মধ্যে পোস্ট ডক্টরাল যদি কোনো ফেলো থাকে সেভেন মার্কস ন্যাশনাল স্কলার হলে ফাইভ মার্কস গাইডেন্স টু স্কলার্স অ্যান্ড মাস্টার লেভেল মাস্টার্সের যদি প্রজেক্ট আমরা এমএসসি প্রজেক্ট করি তাহলে থ্রি মার্কস আর রিসার্চ পেপার ইভ্যালুয়েশন কোনো জার্নালে যদি রিসার্চ পেপার আমরা ইভ্যালুয়েট করি বা থিস ইভ্যালুয়েট করি তাহলে পার পেপার বা পার থিসিস থ্রি মার্কস প্রজেক্ট এগুলো কিন্তু সবই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে পার মাস্টার্স লেভেল গাইডেন্স পার স্টুডেন্ট অর্থাৎ পার প্রজেক্ট আর কি এবার প্রজেক্ট অনেক সময় মাস্টার্স লেভেলে মোর দ্যান ওয়ান স্টুডেন্টও থাকে তো সেই ক্ষেত্রে তার থ্রি মার্কস এম ফিল আর ইকুইভ্যালেন্ট পিএইচডি আর ইকুইভ্যালেন্ট ইভ্যালুয়েশন রিসার্চ পেপার নাম্বার সেন্ড্রোল্ড কতগুলো করেছি থিসিস সাবমিটেড কিনা যদিও তলাটার ক্ষেত্রে সেটা রেলেভেন্ট নয় এইখানে আমরা লিখে দিতে পারি যে নেম অফ দ্য জার্নাল যে কোন জার্নালের পেপার আমরা ইভ্যালুয়েট করলাম বা নেম অফ দ্য রিসার্চ পেপার অ্যান্ড ইটস করসপন্ডিং এপিআই স্কোর যে কটা হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর দিয়ে লিখে দিতে হবে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে রিফ্রেশার কোর্স বা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আমরা করতে পারি যেটা আমাদের মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান ফর প্রমোশন তো সেইটার জন্য কিন্তু ক্যাটেগরি থ্রিতে নম্বর পাওয়া যায় এসোসিভলি যারা কিন্তু ছয় বারো সতেরোর আগে করেছে মানে সেই পিরিয়ডে যদি কোনো ক্যাটেগরি থ্রি আমরা ক্যালকুলেট করি সেখানেই আমরা মার্কস করতে পারবো কিন্তু পরবর্তীকালে নিউ যে রেগুলেশন ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট সেখানে কিন্তু এই রিফ্রেশার কোর্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম বা এই ধরনের ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে কোনো মার্কস কিন্তু ক্যাটেগরি থ্রিতে আর নতুন নিয়মে নেই সো পুরো নিয়মে কিন্তু আমাদের ইউসি রেগুলেশন টু থাউজেন্ড টেনে উই ক্যান স্কোর মার্কস ফর অ্যাটেন্ডিং রিফ্রেশার কোর্স অর ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম সেখানে নট লেস দ্যান টু উইক ডিউরেশন টোয়েন্টি অ্যান্ড নট লেস দ্যান ওয়ান উইক ডিউরেশন টেন বাট দেয়ার ইজ এ ক্যাপিং যে আমি যদি অনেকগুলো কোর্স এরকম করি আমার কিন্তু ম্যাক্সিমাম স্কোর হবে থার্টি তার বেশি কিন্তু আমরা স্কোর করতে পারবো না পেপার প্রেজেন্টেড ইন কনফারেন্স সেমিনার ওয়ার্কশপ সিম্পোসিয়াম ইন্টারন্যাশনাল টেন ন্যাশনাল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ রিজিওনাল স্টেট ফাইভ লোকাল ইউনিভার্সিটি কলেজ লেভেল থ্রি পেপার প্রেজেন্ট টাইটেল অফ পেপার প্রেজেন্টেড টাইটেল অফ কনফারেন্স অর্গানাইজ বাই হয়ে তার ইন্টারন্যাশনাল সেই ক্যাটেগরি লিখতে হবে তার মার্কস লিখতে হবে এখন দেয়ার ইজ এ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে ইফ এ পেপার প্রেজেন্টেড ইন কনফারেন্স অফ সেমিনার ইজ পাবলিশড ইন দ্য ফর্মাল প্রসিডিংস যেটা আমরা আগে গেলাম কনফারেন্স প্রসিডিংস পাবলিশ হচ্ছে দ্য পয়েন্ট উইল অ্যাকোয়ার ফর দ্য পাবলিকেশন নট আন্ডার প্রেজেন্টেশন তাহলে যে পেপারটা আমরা ওখানে নম্বর নিতে পারবো সেটাই কিন্তু এখানে আর নম্বর নেওয়া যাবে না এটা কিন্তু আমাদের ভালো করে মাথায় রাখতে হবে যে কনফারেন্সের প্রসিডিংস পাবলিশ হয় সেখানে কিন্তু প্রসিডিংস যদি ফুল পেপারটা পাবলিশ হয় তাহলে কিন্তু এই ক্যাটেগরিতে নম্বর নেওয়া যাবে না এখন অনেক সেমিনার ওয়ার্কশপ হয় যাদের কোনো প্রসিডিংস বেরোয় না ইউনিভার্সিটি লেভেলে বা ন্যাশনাল লেভেলেও কিছু কিছু হয় তো সেইগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু এইখানে নম্বর হবে আর যারা ওখানে আমরা বাকি যদি কোনই আমাদের কোনো পাবলিকেশন তৈরি হয়ে যাবে ওখান থেকে প্রসিডিংসে তখনই কিন্তু আমরা ওই ক্যাটেগরিতে চলে যাব এইটাতে আমরা কিন্তু এখানে চলে যাব ফুল পেপার ইন কনফারেন্স প্রসিডিংস আর একটা আমাদের এখানে ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস আছে সেমিনার সম্বন্ধে পেপার অ্যাকসেপ্টেড অ্যাট ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স মে বি রেকর্ড অ্যাজ ইকুয়ালেন্ট পেপার প্রেজেন্টস অর্থাৎ আমি একটা পেপার দিলাম কনফারেন্সে এবং আলটিমেটলি আমি প্রেজেন্ট করতে যাইনি যেতে পারিনি ফিজিক্যাল তখন তো এগুলো ফিজিক্যাল মোটে ছিল অনলাইন ছিল না 
তো সেইটাও কিন্তু আমরা ইকুইভ্যালেন্ট পেপার প্রেজেন্টের মার্কস আমরা নিতে পারি যদি আমার অ্যাকসেপ্টেন্সের কাগজ থাকে আমার কাছে চিঠি থাকে ইনভাইটেড লেকচার চেয়ারিং দ্য সেশন অর প্রেজেন্টেশন অফ ফর কনফারেন্স সিম্পোসিয়া এক্সেট্রা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের টেন ন্যাশনালে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ রিজিয়নাল স্টেট লেভেলে ফাইভ এবং ইউনিভার্সিটির এন্ডারমেন্ট লেকচারে থ্রি তো যদি আমার ইনভাইটেড লেকচার বা চেয়ারিং দ্য সেশন হয় অর প্রেজেন্টেশন তাহলে আমাদের কিন্তু এইভাবে লিখতে হবে যে একটা একটা এলিমেন্টারি একটা দেওয়া রয়েছে ডেটা যে একটা পেপার সেটা একটা ইনভাইটেড লেকচার ছিল একটা কনফারেন্সে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে এবং তাতে স্কোর হচ্ছে টেন তাহলে যাদের আমাদের ক্যাশ ছয় বারো সতেরোর আগে ডিউ তাদের ক্যাটিগরি থ্রি মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট কি ক্যাটিগরি থ্রি এর মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর টু টু থ্রি হচ্ছে ফিফটি পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড এবং অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড সো আই শো ইউ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্ট আমরা যদি ধরে নিই যে আয়কার যারা দোষ ক্যাশ যে ক্যাশটা ডিউ হচ্ছে ফ্রম অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর স্টেজ ওয়ান টু স্টেজ টু এবং সেটা ছয় বারো শতর আগে ডিউ হয়েছে তো আমরা জানি যে এর জন্য একটা ক্যাশ ডিউ হওয়ার জন্য আমাদের লাগে হচ্ছে একটা রিফ্রেশার কোর্স এবং একটা ওরিয়েন্টেশন কোর্স তো সেই দুটো যদি আমরা টোয়েন্টি টোয়েন্টি মার্কস এখানে পাই এটি কেপিআই ক্যাটেগরি থ্রি এবং টোটাল এপিআই স্কোর তিরিশ তাহলে আমরা এখানে তিরিশ স্কোর করতে পারবো আমার এখানে লাগবে কুড়ি তাহলে প্রথম প্রমোশন ফ্রম অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর স্টেজ ওয়ান টু স্টেজ টু যাদের ক্যাশ ছয় বারো শতর আগে ডিউ হয়ে গেছে তাদের কিন্তু রিফ্রেশার ওরিয়েন্টেশন করলেই তার ক্যাশ হয়ে যেত তাকে আর পড়াশোনা করার দরকার হতো না সো প্রথম প্রমোশনটা আমাদের আগেকার দিনে যে সমস্ত মাস্টারমশাইরা জয়েন করেছে দু হাজার দশ এগারো সালের মধ্যে এবং যাদের সতেরোর আগে ডিউ হয়ে গেছে আপ টু এগারোর মধ্যে যারা জয়েন করে তাদেরই সতেরোর আগে ডিউ হয়েছে তাদের কিন্তু প্রথম প্রমোশনের জন্য কিছু করতে হয় জাস্ট রিফ্রেশার ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম করলেই তারা কিন্তু ক্যাশটা হয়ে যেত তাদের ক্যাটেগরি থ্রিতে নম্বর চলে আসতো এই সিচুয়েশানটা কিন্তু প্রেজেন্টলি আর এত ইজি নয় কাজে এখন যারা নতুন সার্ভিসে জয়েন করেছে এখানে আমি দেখেছি পার্টিসিপেন্ট অনেকে বাইরেও আছে আমি তাদের সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই কিন্তু আমার কলেজে যে সমস্ত মাস্টারমশাই আছে যারা দু হাজার আঠেরো উনিশ কুড়ি সালে জয়েন করেছে দে শুড বি ভেরি কসাস এই ক্যাটেগরি থ্রির মার্কস নেই যেটা আমি এরপরে বলতে আরম্ভ করব অন দ্য নিউ রেগুলেশন কাজী খুব ইজিলি কিন্তু একটা ক্যাশও এখনকার নতুন নিয়মে আর হবে না তার জন্য তাকে কিন্তু খুব স্ট্রিঞ্জেন্ট ওয়েতে রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি এবং পড়াশোনা করতে হবে অ্যালং উইথ টেকিং দ্য ক্লাসেস অ্যান্ড আদার অ্যাক্টিভিটিস সো আমরা এবারে চলে আসি আমাদের ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট এর আন্ডারে অর্থাৎ যাদের ক্যাশ ডিউ আফটার ছয় বারো দু তাদের এপিআই ক্যাটেগরি থ্রি আমি শুধু আবার একটা কথা উল্লেখ করে দেবো যে আমরা কিন্তু যাদের ব্লেন্ডেড পিরিয়ডে পড়েছে ক্যাশ অর্থাৎ কিছুটা পিরিয়ড ওল্ড এবং কিছুটা পিরিয়ড নিউ তাদের কিন্তু এপিআই তৈরি করার সময় যেমন আমরা ক্যাটেগরি ওয়ান টুর ক্ষেত্রে করেছি কিছুটা ওল্ড নিয়মে কিছুটা নিউ নিয়মে এখানেও কিন্তু ক্যাটেগরি ওয়া থ্রি করার সময়তেও কিন্তু আমাদের ওল্ডের পার্টটা ওল্ডের নিয়মেই করতে হবে যে যে রুলস আমরা বললাম আগে যে যা বলেছি আপ টু ছয় বারো সতেরো তাতে যদি তাদের কোনো কিছু থাকে সেগুলো করবে আর বাকিটা তারা নিউ নিয়মে করতে হবে এইখানে এসে কিন্তু আমাদের রিসার্চের নম্বরও কিছু কিছু বেড়ে গেছে যেমন রিসার্চ পেপার পাবলিশড ইন জার্নাল যেটা আমাদের প্রথম ছিল সেটা হচ্ছে রেফারিড জার্নাল অ্যাজ নোটিফাইড বাই ইউজিসি ইন দ্য লিস্ট অফ জার্নালস সেইটা কিন্তু ইউসি কেয়ারের লিস্ট কিন্তু ইউসি সাইটে আছে আপনারা সাবজেক্ট ওয়াইজ দেখে নেবেন কোনো পাবলিকেশনের আগে দেখে নেবেন যে সেই জার্নালটা কিন্তু ইউসি কেয়ারের এনলিস্টেড কি না আদারওয়াইজ কিন্তু সেই জার্নালের পাবলিকেশনের বিরাট কোনো ভ্যালু নেই এখানে কিন্তু আমরা পঁচিশ পার পাবলিকেশন আর আদার রেপুটেড জার্নাল অ্যাজ নোটিফাইড বাই ইউসি ইন দ্য লিস্ট অফ জার্নালস তাতে অনেকে ক্লেম করছেন যে শুধু আইএস এস এন আইএসবি এর নম্বর থাকলেই দশম পাওয়া যাবে কিন্তু বাস্তবে সেটা ডিপেন্ড করছে সোললি অন দ্য সাবজেক্ট এক্সপার্টস যিনি ক্যাশের মিটিংয়ে থাকবেন যেহেতু এখানে লিস্টের লিস্ট অফ জার্নালস ইউসিতে আছে নোটিফাইড বাই ইউসি ইন লিস্ট অফ জার্নালস কাজী এখানে কিন্তু সবটাই ইউসি কেয়ারকেই মেনশন করছে 
সেকেন্ড পয়েন্টটা যে খুব রেলেভেন্স আছে বলে আমার মনে হয় না তো যখন আপনারা ইউসি কে এবং আরেকটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য রাখবেন ইউসি কেয়ার এর লিস্ট কিন্তু ডে টু ডে আপডেট হয় আপনার যখন একটা পেপার পাবলিশড হবে সেই পেপারটার আপনি ইউসি কেয়ার এর যে অ্যাপ্রুভ জার্নাল নাম্বার তার সিটটাকে প্রিন্ট করে রাখবেন সেই সময় মানে আপনার মনে করুন টেনিয়র হচ্ছে আঠেরো থেকে চব্বিশ আপনার উনিশ সালে একটা কোনো পাবলিকেশন হয়েছে এবং একটা জার্নাল উনিশ সালে ইউসি কেয়ারে ছিল সেটা চব্বিশ সালে আপনি এখন ক্যাশের কাগজ জমা করেছেন তখন সেটা নাও থাকতে পারে তো আপনার যখনই পাবলিকেশন হয়ে যাবে সেই সময় কিন্তু আপনি জার্নালের লিস্টের নাম্বারটা দিয়ে সেই সিটটাকে আপনি প্রিন্ট করে রাখবেন সেই ডেটে সেই সময় যাতে ইউ ক্যান সাবমিট ইট অ্যাজ এ ডকুমেন্টারি প্রুফ যে আপনার জার্নাল পেপারটা ইউসি কেয়ার জার্নালে সেই সময় ছিল এইবারে আমি একটুখানি এর স্কোরিং এ আছি আমি আগেরটার মতনই অর্থাৎ স্কোরিংটা শুধু টোয়েন্টি ফাইভ এর রেস্ট্রিক্টেড না আপনি ভালো কোয়ালিটি পাবলিকেশন ইউসি কেয়ারে করতে পারলে ইউ ক্যান স্কোর হিউজ হিউজ মার্কস দেখি আমরা সেইটা আমাদের ইনিশিয়াল মার্কস ছিল টোয়েন্টি ফাইভ পার পাবলিকেশন ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর লেস দেন ওয়ান হলে ফাইভ মার্কস অগমেন্টেড হবে ওয়ান থেকে টু হলে টেন পয়েন্ট টু টু ফাইভ হলে ফিফটিন পয়েন্ট ফাইভ টু টেন হলে টোয়েন্টি পয়েন্টস অ্যান্ড মোর দ্যান টেন হলে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্টস সো ম্যাক্সিমাম মার্কস ইন এ পেপার ইজ ফিফটি যেটা আগের রুলে কিন্তু ফর্টি ছিল সেইটা কিন্তু এখানে বেড়ে পঞ্চাশ হয়ে গেছে একটা আপনি যদি কোয়ালিটি পাবলিকেশন করতে পারেন ইউ ক্যান স্কোর ফিফটি ইন এ পার্টিকুলার পেপার মানে আবার আমি বলছি এটা কিন্তু পেপারের মার্কস এটা তবেই আপনি ফিফটি স্কোর করতে পারবেন ইফ ইউ আর এ সিঙ্গেল অথর এবার মার্কস ডিভিশনের ক্ষেত্র আগে আমাদের মার্কস ডিভিশন ছিল জয়েন্ট অথরের ক্ষেত্রে সিক্সটি ফর্টি সিক্সটি ইকুয়ালি শেয়ার এবং দ্য প্রিন্সিপাল অথর অ্যান্ড করসপন্ডিং অথর আর ফর্টি উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য অথর সেটাও কিন্তু ইউসির বেড়েছে বেড়ে সেভেন্টি অ্যান্ড থার্টি হয়েছে সেভেন্টি হচ্ছে ফর প্রিন্সিপাল অ্যান্ড করসপন্ডিং অথর অ্যান্ড থার্টি ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য অথর তাহলে ভালো কোয়ালিটি জার্নালে ইউসি কেয়ারে যেগুলো ইন্ডেক্স জার্নাল আছে আপনি দেখবেন গ্রুপে গ্রুপ বি দুটো ভাগ আছে সেইখানে কিন্তু ভালো কোয়ালিটি পেপার পাবলিশ করলে আপনার একটা পেপারই কিন্তু আপনার কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্টকে অনেক দূর অব্দি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ক্যাটেগরি থ্রিতে এবার পাবলিকেশন আদার দেন জার্নাল আর্টিকেলস জার্নাল ছাড়া যে পাবলিকেশন বুক চ্যাপ্টার্স ইন বুক এইগুলো অ্যাস প্রেসক্রাইব ইন ইউসি টু থাউজেন্ড সিক্সটিনই হচ্ছে ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট সো টেক্সট্রা রেফারেন্স বুক টেক্সট্রা রেফারেন্স বুক পাবলিশ বাই ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার উইথ আই এস এন আই এস বি এন নাম্বার অ্যাজ অ্যাপ্রুভ বাই ইউনিভার্সিটি থার্টি পার বুক ফর সিঙ্গেল অথর এবার যদি মোর দেন অথর থাকে তাহলে করসপন্ডেন্টলি ভাগ হয়ে যাবে সাবজেক্ট বুক পাবলিশ বাই ন্যাশনাল লেভেল পাবলিশার উইথ আই এস এস এন আই এস বি এন নাম্বার অর স্টেট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পাবলিকেশন টোয়েন্টি পার সিঙ্গেল ফর সিঙ্গেল অথর সাবজেক্ট বুক বাই লোকাল পাবলিশার উইথ আই এস এন আই এস বি এন নাম্বার ফিফটি আপনি দেখবেন আগেরটার সময় কিন্তু এখানে মার্কসগুলো অনেকটা বেশি বেশি আছে নতুন নিয়মে আর চ্যাপ্টার সিন বুক ইন্টারন্যাশনাল হলে টেন পার চ্যাপ্টার ন্যাশনাল হলে ফাইভ পার চ্যাপ্টার আপনার এই টেবিলটা ফিল আপ করতে হবে টাইটেল অফ দ্য পাবলিকেশন উইথ পেজ নাম্বার নিয়ার অফ পাবলিকেশন নেম অফ দ্য পাবলিকেশন আই এস এস এন আই এস বি এর নাম্বার সব কটাতেই কিন্তু আই এস এন আই এস বি এর নাম্বার থাকতে হবে তাছাড়া কিন্তু সেই বই ভ্যালিড নয় যদি কোনো বই আপনারা পাবলিশ করার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই সেই পাবলিশারের আই এস এস এন আই এস বি এর নাম্বার আছে কিনা দেখে নেবেন হুইদার ইউ আর দ্য মেন অথর এপি আই স্কোর নেক্সট হচ্ছে রিসার্চ প্রজেক্ট মেজর প্রজেক্ট উইথ গ্রান্টস অ্যাভ থার্টি ল্যাক্স ফর সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাভ ফাইভ ল্যাক্স ফর আর্টস টোয়েন্টি পার প্রজেক্ট মেজর প্রজেক্ট গ্র্যান্ট অ্যাভ ফাইভ অ্যান্ড আপ টু থার্টি ইন কে ফর সায়েন্স অ্যান্ড ফর আর্টস ফ্রম থ্রি ল্যাক্স টু ফাইভ ল্যাক্স ফিফটিন পার প্রজেক্ট আর মাইনার প্রজেক্ট উইথ ওয়ান টু ফাইভ ল্যাক্স ফর সায়েন্স 
and one to three lakh for arts, which is ten per project. That is same project in number of number power. Consultancy project more than uh, ten lakh so let ten per project are uh, more than two lakh so let. I mean minimum two lakhs. Bola achi for arts ten per project. So types of consultancy projects, agency, grant mobilized, and API score. Outcome jodi amader project the thake jeta amra ager category the ochi le amra dilo ke clap kore okhane bolle chile. Outcome jono ei bolle chile the aada lombo baaj hai. Mane jodi isera thake patent hoy ba amra jodi in case of science technology transfer hoy, evang in case of arts. You did a major policy document prepared for international bodies like WHO, UNO, UNESCO, central state government, local bodies. You did a core, Monocon COVID report on the project on a government agency pull up. So, say, can we can score the marks? International level 30 per output, national level 20. Major policy document prepared for international bodies, arts circuit 30, central government 20, state government 10, and local bodies 5. Science journal leak the details of the patent technology transfer products uh, process. Egulo Kiki Ache, date and year of acceptance of patent, national and international API score. For arts, author Jekanama, then major policy document of Matur Rikoro, second title of the major policy document prepared, date and year of acceptance of major policy document, J agency Kajama Jamaji, other acceptance letter, name of the body, who is the policy was prepared, said our mother, state government of the body, central government of the body of the body. Uh, set a cone category the porche, Bamra Ponchate Conacta Covid or Pradacono Project Nila Ponchate take a joint video office the set on the complete with the body. The same bodies and Nami Wangta corresponding API score. Research guidance. Research guidance say Amade uh, again Neomete uh, MSC Master's project among. Amadir research paper journal review coral marks. She was a good looking to not to new many. So the PhD hole a PhD guidance a fifteen at ten for both science and arts are M field degree guidance again to awarded only five, but this is submitted only for science and art. Do you know five? Are you can a PhD awarded only fifteen at this is submitted only ten. Next, eight a new item jeta amader old category three the chilona said as a fellowship and award. Judy on the international award by fellowship take a 15 per award and 15 per fellowship. Am I taking on a key art set? কতগুলো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড আছে ফেলোশিপ আছে যেগুলো নিয়ে আমাদের অনেকেই বাইরেতে কাজ করতে যায় তো সেই সমস্ত অ্যাওয়ার্ড যদি কেউ পায় কোন আমাদের টিচার তাহলে সেগুলোর জন্য এই নাম্বারগুলো আছে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড অর ফেলোশিপ फ्रॉम একাডেমিক বডিস 10 পার অ্যাওয়ার্ড এন্ড 10 পার ফেলোশিপ আর স্টেট অর ইউনিভার্সিটি লেভেল অ্যাওয়ার্ড কিছু যদি পায় অনেক সময় ইউনিভার্সিটিগুলো এক্সেলেন্ট টিচিং অ্যাওয়ার্ড দেয় বা স্টেট गवर्नमेंट এখন তো এই শিক্ষার অন্য অ্যাওয়ার্ড দেয় তো এগুলোর জন্য হচ্ছে 0.5 পার অ্যাওয়ার্ড বা বেস্ট টিচার অ্যাওয়ার্ড অন এক্সট্রা সেন্ট্রাল गवर्नमेंट দেয় তো সেগুলো জন্য হচ্ছে সেগুলো ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে পড়বে সেখানে 10 পার অ্যাওয়ার্ড টাইটেল অফ দা অ্যাওয়ার্ড যেটা ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল না স্টেট ইউনিভার্সিটি লেভেল নেম অফ দা অর্ডার ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ডিং এজেন্সির একাডেমিক বডির নাম Data and year of achievement among the API score. Next to invited lecture delivered, paper presented in conference seminar. International invited lecture, seven part lecture, and paper present five part presentation. National get a five part invited lecture and three part paper presentation. And state or university or a three part lecture and two part paper presented. So, title and title of the lecture 
টাইটেল অফ দ্য কনফারেন্স অর্গানাইজড বাই এবং সেটা কোন লেভেলের এবং তার কি এপিআই ছিল দ্য ইন্টারেস্টিং পার্টিস এইখানে কিন্তু একটা একজন ক্যান্ডিডেট সে কিন্তু ক্যাটেগরি থ্রির এই পার্টটাতে সে কিন্তু পুরো মার্ক স্কোর করতে পারবে না যেমন আমাদের আগেরটাই দেখেছিলাম যে আমাদের রিফ্রেশার ওরিয়েন্টেশন কোর্স অ্যাটেন্ডেন্টের ক্যাপিং ছিল যে ম্যাক্সিমাম ওয়ান ক্যান স্কোর থার্টি মার্কস তার বেশি সে পারতো না এখানে কিন্তু হচ্ছে একটা ক্যাপিং আছে দ্য স্কোর আন্ডার দিস সাব ক্যাটেগরি রেস্ট্রিক্টেড টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট অব দ্য মিনিমাম ফিক্সড ফর ক্যাটেগরি থ্রি ফর এনি অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড যা থাকবে তার তা ওই ক্যাটেগরি যা প্রয়োজন মিনিমাম সেটা আমি আসছি এরপরে তার টোয়েন্টি পার্সেন্ট অব দি ম্যাক্সিমাম সে এই আইটেমের আন্ডারে স্কোর করতে পারবে নট মোর দ্যান দ্যাট যদি করেও তাহলে তার ফাইনাল এপিআই স্কোর কিন্তু ম্যাক্সিমাম ওই টোয়েন্টি পার্সেন্টটাই নেওয়া হবে আর ফাইনালি হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ ই লার্নিং ডেলিভারি প্রসেস অর মেটেরিয়ালস এখন তো এইটা ইজ এ ভেরি রিসেন্ট ট্রেন্ড যে আমরা ই লার্নিং প্রসেস মেটেরিয়ালস তৈরি করতে পারি স্বয়ংয়ের পোর্টালে তৈরি করতে পারি গুগল স্কলারে করতে পারি ওয়েবসাইটে দিতে পারি এপিআই স্কোর হচ্ছে টেন পার মডিউল এখন আমি স্বয়ংয়ের মধ্যেও কিন্তু হাউ টু ডেভেলপ ই লার্নিং মেটেরিয়ালস আমার কোর্সের ওপরে সেটা কিন্তু অনেকগুলো কোর্স আছে ওদের এবং কিছু ইউটিউবে সার্চ করলে আমি একটা ইউটিউব লিঙ্ক এখানে দিয়ে রেখেছি এই ইউটিউবে সার্চ করলেও কিন্তু ই লার্নিং কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট অফ স্বয়ং সেগুলো কিন্তু এখানে দেখা যায় যে কি করতে হয় মডিউল মিনস একটা পার্ট অফ দ্য কোর্স যেটা আমরা তৈরি করতে পারি এবং সেটাকে ইনিশিয়ালি টিচার শু সাবমিট দ্য অ্যাপ্লিকেশান থ্রু দ্য প্রিন্সিপাল অফ দ্য কলেজ ইন হুইচ সি আর সি ইজ ওয়ার্কিং প্রোপোজালটা রিসিভ করবে ওরা যে এজেন্সি প্রোপোজাল রিসিভ ফর ই কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট উইল বি ইভ্যালুয়েটেড বাই অ্যান অ্যাকাডেমিক স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর দ্য রেগুলেটরি বডি দ্য অ্যাকাডেমিক স্ট্যান্ডিং কমিটি শ্যাল মিট ওয়ান্স ইন এ থ্রি মান্থস অর মোর অফ এন ইফ নিডেড টু স্ক্রিন দ্য প্রোপোজাল রিসিভ দ্যান অ্যাপ্রুভ এবং এখানে একটা ডেমো লেকচার তার সঙ্গে একটা ভিডিও এগুলো দিয়ে একটা অ্যাপ্লাই করতে হয় ফর কন ডেভেলপিং অফ ই লার্নিং কন্টেন্ট এবং সেটা যদি আমাদের অ্যাকসেপ্টেড হয় তাহলে কিন্তু তার জন্য প্রত্যেক মডিউলের জন্য ট্রেন করে পাওয়া যায় এই টাইটেল অফ দ্য মডিউল এটা ফিল আপ করতে হবে যদি যে কেউ পায় কোর্স পেপার হুইজ দ্য মডিউল ওয়াজ প্রিপেয়ার্ড ইয়ার অ্যান্ড ডেট অফ প্রেজেন্টেশন এবং এপিআই স্কোর এইবারে আমরা আসি যে আমাদের মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া ফর ক্যাটেগরি থ্রি প্রথম স্টেজ ওয়ান টু স্টেজ টু তে হচ্ছে টোয়েন্টি পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড স্টেজ টু টু স্টেজ থ্রি হচ্ছে ফিফটি পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড অ্যান্ড স্টেজ থ্রি টু অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেস অ্যাওসিয়েট প্রফেসার কিন্তু সেভেন্টি ফাইভ পার অ্যাওসিয়েট অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড আমার মনে রাখতে হবে প্রথম পিরিয়ডটা কিন্তু ফোর ফাইভ বা সিক্স ইট ডিপেন্ডস অন ইউর কোয়ালিফিকেশান মাস্টার্স আছে কি এম ফিল আছে কি পিএইচডি আছে সো আমি যদি ধরে নিই যে কাউর এম ফিল বা পিএইচডি নেই মেজরিটি অফ দ্য টিচার জয়েন ইন দ্য সার্ভিস উইথ মাস্টার্স ডিগ্রি তো সেখানে কিন্তু আমার টোটাল পিরিয়ডটা হচ্ছে ছ বছর সেখানে উই হ্যাভ টু কোর স্কোর টোয়েন্টি এবং আমরা আগে এটা লক্ষ্য করলাম যে এপিআই ক্যাটেগরি থ্রিতে কিন্তু রিফ্রেশার ওরিয়েন্টেশন কোর্স অ্যাটেন্ড করার জন্য কোনো নম্বর নেই যারা রিফ্রেশার কোর্স ওরিয়েন্টেশন কোর্স অ্যাটেন্ড করেছে বিফোর সিক্স বা টু তারা ওইখানে নম্বর পেয়েছে কিন্তু এখন অ্যাজ অন ডেটে দাঁড়িয়ে আমাদের হাতে কিন্তু কোনো নম্বর নেই ফর অ্যাটেন্ডিং রিফ্রেশার ওরিয়েন্টেশন কোর্স ইট ইস এ মিনিমাম বেয়ার মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া ফর প্রমোশন সেটা আমাদের কমপ্লাই করতে হবে তাহলে আমাকে টোয়েন্টি মার্কস তুলতে হবে ফর দ্য ফার্স্ট প্রমোশন সেকেন্ড প্রমোশন পাঁচ বছর সেখানে কিন্তু ফিফটি মার্কস এবং থার্ড ওয়ান অ্যাওসিট প্রফেসারে কিন্তু আমাদের থ্রি ইয়ার্সের মধ্যে সেভেন্টি ফাইভ মার্কস সো দিস পার্ট ইজ ভেরি ভেরি স্ট্রিঞ্জেন্ট এবং অনেকেই কিন্তু এই রিকুইজিড মার্কসটা হচ্ছে না বলে তাদের প্রমোশনগুলো কিন্তু ডেপার্ট হয়ে গেছে আর আমি একটু আগে যে বললাম যে আমাদের মিনিমাম একটা ক্যাপিং আছে ফর পেপার প্রেজেন্টেশন ইনভাইটেড লেকচার ফার্স্ট প্রমোশনের জন্য চার সেকেন্ড প্রমোশনের জন্য দশ আর থার্ড প্রমোশনের জন্য পনেরো তাহলে শুধু ইনভাইটেড লেকচার পেপার প্রেজেন্টেশন দিয়ে কোনো প্রমোশন ইন দ্য নিউ রুল করা যাবে না 
আমাদের শুধু রিফ্রেশ আউট ইন্টারেশন করে আয়কার কিন্তু প্রথম প্রমোশনটা এমনি এমনি হয়ে যেত ওই থার্টি মার্কস পে আমাদের যেহেতু ওখানে কুড়ি ছিল তো অটোমেটিক্যালি ওটা আমাদের হয়ে যেত সো এই ক্যাটিগরি থ্রিটা কিন্তু ওয়ান শুড বি ভেরি সিরিয়াস ফ্রম ইস ফার্স্ট ডে অফ জয়নিং ক্লাস এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাক্টিভিটিস একজন টিচার যদি সিরিয়াস হয় প্রথম কথা ক্লাস তার নিজের হাতে নেই কলেজ তাকে রুটিন তৈরি করে দেয় এবং সে ক্লাস নেয় তো সে যদি সিরিয়াসলি ক্লাস নেয় এবং যে সমস্ত কমিটির মেম্বার হবে সেই কমিটিগুলোতে যদি সে ঠিকঠাক মতো কাজ করে এবং ইফ দ্য প্রিন্সিপাল ইজ স্যাটিসফাইড উইথ ইজ ওয়ার্ক এবং তার যদি ক্লাস টেকে এবং স্টুডেন্ট ফিডব্যাক যদি তার ভালো থাকে তাহলে ক্যাটেগরি ওয়ান অ্যান্ড ক্যাটেগরি টু ইজ নট এ হার্ডল ফর ক্যাশ যে কোনো অনেস টিচার যে ঠিকঠাক মতো ক্লাস নেবে এবং বিভিন্ন অ্যাডমিশন বা যে যে কমিটির দায়িত্ব থাকে কলেজ থেকে দেওয়া হবে সেগুলো যদি সে স্যাটিসফাই করে তাহলে কিন্তু ক্যাটেগরি ওয়ান আর টুতে সে খুব ইজিলি কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারবে দ্য প্রবলেম লাইজ ইন ক্যাটেগরি থ্রি সো আমি প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করবো আজকে এখানে যারা যারা আছে আমাদের কলেজই হোক বা আউটসাইড কলেজই হোক ইউ শুড বি ভেরি ভেরি কসাস অ্যান্ড সিরিয়াস অ্যাবাউট স্কোরিং দিস মার্কস কারণ এই পাবলিকেশানের মার্কস বা এই মার্কসগুলো কিন্তু বছরের শেষে গিয়ে তার কারণ হচ্ছে আমাদের যেটা সুবিধে আছে যে প্রত্যেক বছরই তো ক্লাস হয় প্রত্যেক বছরই কলেজ রুটিন করে এবং আমাকে ক্লাস নিতে হয় সেটা আমি বাধ্য নিতে আর আমার জোর করে কলেজ নেওয়া হবে কারণ আমার নালে ছেলেরা কিন্তু আমার এগেনস্টে কমপ্লেন করবে আর আমার প্রত্যেক বছরই অ্যাডমিশন হবে এক্সামিনেশন হবে সেখানে ডিউটি দিতে আমি বাধ্য কারণ সেই ডিউটিগুলো আমার অ্যাসাইন করা হয়েছে এবং সেটা আমার মনে করিয়ে দেওয়া হয় রোজ সকালবেলা যে তোমার কিন্তু কালকে ফার্স্ট ইয়ারে সেম ওয়ানের পরীক্ষা ডিউটি আছে এই খাতাটা কিন্তু দেখে ফেলতে হবে ইউনিভার্সিটি খাতা দিয়ে দশ বার তোমার তারা দেয় যে এই খাতাগুলো অমুক তারিখের মধ্যে জমা করতে হবে সো আমার পেছনে কন্টিনিউয়াস একটা মনিটরিং ফোর্স কাজ করে যে আমার কন্টিনিউয়াস মনিটর করছে এবং আমাকে সবসময় পিন করছে যে এটা কিন্তু করতে হবে এটা করতে হবে কিন্তু ক্যাটিগরি থ্রিটা কিন্তু কেউ আমাকে মনে করায় না অর্থাৎ আমি কলেজে মাস্টারমশাই হিসেবে আমি রিসার্চ করছি কি আমি করছি না সো নো ওয়ান ইজ বদার অ্যাবাউট দ্যাট অথরিটি ইজ নট বদার অ্যাবাউট দ্যাট গভর্নমেন্ট ইজ নট বদার অ্যাবাউট দ্যাট নো ওয়ান ইজ বদার অ্যাবাউট দ্যাট তাহলে এইটা কিন্তু আমাদের সেলফ মোটিভেশন থেকে তৈরি করতে হবে এবং এই রিসার্চ ক্যাটেগরির মার্কসটা এটা কিন্তু রাতারাতি উইদ ইন ফিফটিন ডেজ এক মাস দু মাসের মধ্যে কিন্তু অ্যাচিভ করা সম্ভব না এই জন্যে কিন্তু এন্টার পিরিয়ডটা দেওয়া আছে তো যখনই আমরা কলেজে জয়েন করছি প্রথম চাকরিতে সেদিন থেকে আমি ভাবতে আরম্ভ করবো আমার ক্যাটেগরিগুলো দেখে যে আমি কি করে ক্যাটেগরি টুতে কুড়ি নম্বর করে নিতে পারবো এবং আমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো যদি আমার এন্টার সিক্স ইয়ার টেন ইয়ার্সে আমি তিন বছরের মধ্যে কুড়ি নম্বর করে নিতে পারি আমি বাকিটা এতে আমি টেনশন ফ্রি আমার কোনো টেনশন নেই আমি ফ্রিলি লাইভ লিড করতে পারবো আর যদি দেখা যায় যে আমার প্রথম ছ বছরের চাকরি আমি চার বছর বা পাঁচ বছর আমি ঘুরে গাড়ে কাটিয়ে দিয়েছি আর কি কলেজে ক্লাস ক্লাস নিয়েছি বাকি আদারওয়াইজ আই এম ফাইন আই এম দা অনেস্ট আই এম লয়াল টু দ্য স্টুডেন্ট অ্যান্ড লয়াল টু দ্য অথরিটি অলসো আমি কলেজে কাজও করেছি ও করেছি কিন্তু এই জায়গাটাকে আমি কখনো অ্যাড্রেস করিনি এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ ফাইভ ইয়ার্স আমার মনে হচ্ছে আরে আমার তো নেক্সট ইয়ারে ক্যাশ তাহলে নম্বর কোথা থেকে উঠবে তখন কিন্তু তার ক্যাশটা ডেফার হয়ে যাবে তো এইটা আমি ওই জন্য সকলকে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা ভেরি ফার্স্ট ডে যখনই প্রথম যারা জয়েন করছেন তাদের জন্য এবং যাদের একটা ক্যাশ হয়ে যাচ্ছে তার ভেরি সেকেন্ড ডে থেকে তাই কিন্তু পরের ক্যাশটা নিয়ে ভাবতে হবে অ্যান্ড স্পেশালি যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্টেজ সিতে চলে গেছে অ্যাসিয়েট প্রফেসর ডিউ আছে সেই যে তিন বছর পিরিয়ডে ইস ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট পার্ট টু স্কোর সেভেন্টি ফাইভ মার্কস তো সেইটা কিন্তু আপনারা মাথায় রাখবেন এবং রেগুলার প্রত্যেক উইকে একবার করে এই ফরম্যাটটা দেখবেন ফরম্যাট ইজ অ্যাভেলেবেল ইন দ্য ওয়েবসাইট এর অর্ডার তো সবার কাছেই আছে ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় হায়ার এডুকেশনের সাইটে যে কোন ক্যাটেগরিতে আমি মার্কস আমি মাসের প্রথমে ঠিক করে নেবো যে আচ্ছা এই ক্যাটেগরিতে আমি দেখি যদি কিছু মার্কস এই এক মাস দু মাসের মধ্যে অ্যাকোয়ার করতে পারি সেইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এই স্কোরগুলো করা যাবে And finally, আমাদের নতুন নিয়মেতে ক্যাটেগরি টু আর থ্রি এর একটা মিনিমাল এবিলিটি আছে 
তো সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে তাতে আমরা দেখেছি যে ক্যাটেগরি টু তে ম্যাক্সিমাম মার্কস হচ্ছে ফিফটি সরি মিনিমাম মার্কস হচ্ছে ফিফটি পিওরে পেতেই হবে এবং এখানে টোয়েন্টি সো এই দুটো মিলিয়ে সেভেন্টি হচ্ছে মিনিমাম স্কোর করতে হবে তো সেটা নয়টি এবং সেখানে যতটুকু এই টোয়েন্টি বাদ দিয়ে যে পার্টটা বাকি থাকে সেইটা কিন্তু উই ক্যান ইজিলি স্কোর উই ক্যান ইজিলি স্কোর উইদ ইন ক্যাটেগরি টু সেই অ্যাডভান্স প্রিভিলেজটা আমরা পেতে পারি আর কি এটা ক্যাটেগরি টুটা স্কোর করা কিন্তু খুব একটা কঠিন কাজ না তো সিমিলারলি এখানে হান্ড্রেড আমাদের এখানে হান্ড্রেড টোয়েন্টি পেতে হবে এবং এখানে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ আমাদের ওয়ান ফিফটি পেতে হবে মিনিমাম সো ইউ শুড বি ভেরি কসাস ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে আর ক্যাটেগরি অ্যাসির প্রফেসারের ক্যাশের একটা অ্যাডিশনাল পয়েন্ট আছে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস এপিআই স্কোরিং সো দেয়ার ইজ এন ইন্টারভিউ সো দেয়ার ইজ এ সিলেকশন কমিটি রেস্ট অফ দ্য ক্যাশ যেগুলো আছে আমাদের সিলেকশন কমিটি সেখানে কিন্তু একটা ইন্টারভিউ প্রসেস আছে এবং সেটা কিন্তু আমাদের ইউসি রেগুলেশন টু থাউজেন্ড টেনেও ছিল এবং ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টেও আছে এবং ইন্টারভিউতে মার্কসটা হান্ড্রেড এবং তাতে মিনিমাম পার্কস মার্কস হচ্ছে ফিফটি এইটা ডিপেন্ড করে মানে বলা আছে অ্যাকচুয়ালি যা মার্কস তার ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে পাঁচ মার্কস তো আমি এটা হান্ড্রেড স্কোরের ওপর দেখিয়েছি আর কি এটা মেবি টোয়েন্টি কেউ বলতে পারে কোনো ইন্টারভিউ ভর্তি করতে পারে তার ফিফটি পার্সেন্ট তাকে টেন পেতে হবে এবারে আমি এটা পুরোটাই হান্ড্রেড ওপর করেছি পার্সেন্টেজে না রেখে আমাদের ওল্ড রেগুলেশনে ছিল কন্ট্রিবিউশন টু রিসার্চ তারা দেখে নেবে সেখানে টোয়েন্টি মার্কস ডোমেন নলেজ অ্যান্ড টিচিং সে যা কোশ্চেন ইয়ার্স করবে সেইখানে টিচিংয়ের ওপরে তাতে সিক্সটি মার্কস এবং ইন্টারভিউ পারফরমেন্সের ওপর টোয়েন্টি মার্কস এই সোললি ডিপেন্ডস অন সিলেকশন কমিটির যে দুজন সাবজেক্ট এক্সপার্ট থাকেন এবং একজন গভর্নমেন্ট নমিনি থাকেন এই তিনজনের ওপরেই কিন্তু এই পুরো মার্কসটা ডিপেন্ড করে আর নতুন নিয়মেতে টু থাউজেন্ড সিক্সটিন ইউসি রেগুলেশন বা ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্টে কিন্তু কন্ট্রিবিউশন টু রিসার্চ অফ থার্টি এইটা কিন্তু লক্ষ্য করে রিসার্চের পার্টে কিন্তু ইউজি বারবার করে মোর এমফেসিস দিতে বলছি মানে আমাদের টিচিং লার্নিং তখন ডেভেলপ করবে যদি আমাদের ইফ উই হ্যাভ রিসার্চ অকুমেন ইন আওয়ার উইথ ইন আওয়ার সেল কারণ তাতে কিন্তু আমার স্টুডেন্টরা উপকৃত হবে ডোমেন নলেজ অ্যান্ড টিচিংয়ে ফিফটি এবং ইন্টারভিউ পারফরমেন্সে টোয়েন্টি তাহলে এইখান থেকে দেখা গেল যে ইউসি রেগুলেশনতে ওল্ড ডেতে মানে যেটা টু থাউজেন্ড টেনে সেখান থেকে ডোমেন নলেজ টিচিং থেকে কিন্তু কেটে রিসার্চে কিন্তু বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নিউ নিয়মে এইবারে আমরা সামারি অফ এপিআই স্কোর কি করে করব তার যে সামারি ফরম্যাট আছে আমি তো একটা পুরোনোটা দেখিয়েছি এইটা আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে যাদের ব্লেন্ডেড মধ্যে ক্যাশ আছে অর্থাৎ কিছুটা ওল্ড রেগুলেশন এবং কিছুটা নিউ রেগুলেশনে হাউ দে কনস্ট্রাক্ট দা সামারি সিট সেটা হচ্ছে একটা পিরিয়ড যে পিরিয়ডের মধ্যে সে এপিআই স্কোর তার ওল্ড নিয়মে এটা গভর্নমেন্ট আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যে অ্যাডভান্টেজটা করে দিয়েছে যে আমি আগেই বললাম যে আমাদের যাদের ডবল পিরিয়ড ওভারল্যাপিং আছে তাদের কিন্তু ওল্ড নিয়মে একটা স্কোর করার জায়গা রেখেছে এবং সেইখানে ক্যাটেগরি ওয়ানের ক্ষেত্রে তিনটে বছর ক্যাটেগরি টু এর ক্ষেত্রে যা আছে এইবার দিয়ে টোটাল এইবার এই যে ক্যাটেগরি টু মানে মনে করেন এই যে ক্যান্ডিডেটটা দেখা যাচ্ছে যে দুই ছয় পনেরো থেকে এক ছয় আঠেরো অব্দি একটা পিরিয়ড লেখা আছে তাহলে তার একাডেমিক ইয়ার সতেরো আঠেরো দুটো পাটে পড়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে ছয় বারো সতেরো অব্দি আর একটা হচ্ছে সাত বারো সতেরো থেকে তার এক ছয় আঠেরো অব্দি তাহলে এই দুটো যোগ করে কিন্তু তার টোটাল এপিআই হলো ইন দা একাডেমিক ইয়ার সতেরো আঠেরো বাকি পনেরো ষোলো ষোলো সতেরো পুরোনো আর সতেরো আঠেরো পরে যদি আঠেরো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ থাকে তাহলে সেগুলো কিন্তু নতুন নিয়মে আসবে দিয়ে সেগুলো যোগ হলো ক্যাটেগরি টুতেও তাই হলো আর ক্যাটেগরি থ্রিতে দুটো পিরিয়ডে হলো এখানে তো ইয়ার ওয়াইজের ব্যাপার নেই অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড 
দিয়ে যোগ হয়ে গেল এইবারে ক্যাটেগরি ওয়ান এ বলা আছে যে প্রত্যেক একাডেমিক ইয়ারে মোর দেন সেভেন্টি ফাইভ পেতে হবে আচ্ছা আর একটা কথা আপনাদের বলে দিই যেটা আপনাদের মনে রাখতে হবে যে এইটা কোনো আমাদের কনফিউশনের জায়গা নেই যার ক্যাটেগরি মানে ক্যাশের ডেট একদিন বা দুদিনও বেশি হয়েছে এক ছয় এই সাত বারো সতেরোর পরে অর্থাৎ জানুয়ারি মাস দু হাজার বা ফেব্রুয়ারি হয়েছে তার ক্ষেত্রেও কিন্তু নতুন যে রিকুইজিড রুলস আছে অফ ফোর্থ অ্যামেন্ডমেন্ট সেটাই কিন্তু নিতে হবে অর্থাৎ ক্যাটেগরি ওয়ানে মিনিমাম সেভেন্টি ফাইভ পার ইয়ার ক্যাটেগরি টু তে ফিফটি পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড নট পার ইয়ার আর ক্যাটেগরি থ্রিতে এটা একটা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসারের সেভেন্টি ফাইভ আছে যার জন্য যখন যেটা ফিফটি বা টোয়েন্টি আছে সেইটা হবে এবং এই দুটো যোগ করে তার যে রিকুইজিট আছে ওয়ান টোয়েন্টি বা ওয়ান ফিফটি সেটা হতে হবে তো সেইটা এখানে এইভাবে করা হয়েছে আর এইখানে যেহেতু এটা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসার এখানে কিন্তু একটা মার্কস ডিভিশন করা আছে এটা মনে হয় টোটাল টেন মার্কসের মধ্যে না টোয়েন্টি মার্কসের মধ্যে সিক্স মার্কস টেন মার্কস আর ফোর মার্কস এই হলো দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইউর ক্যাটেগরি থ্রি এইবারে হচ্ছে আমাদের ক্যাসেতে এর সঙ্গে আমাদের একটা লিভ স্টেটমেন্ট এবং অ্যাকাডেমিক অডিট রিপোর্ট জমা করতে হবে যেটা আইকিউএসি ভেরিফাই করে আইকিউএস এবং প্রিন্সিপাল সিগনেচার করবে তাই তার নাম ডিপার্টমেন্ট কলেজ থাকবে যে তার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ডের যে ইয়ারগুলো সেই ইয়ারগুলো থাকবে তার সেই বছরে কতদিন কলেজ খোলা ছিল তার মধ্যে কতদিন আমি ক্যান্ডিডেট অ্যাটেন্ড করেছে কলেজে কটা সিএল নিয়েছে কটা আনলিভ নিয়েছে কটা মেডিকেল লিভ নিয়েছে অবভিয়াসলি আনলিভ বা মেডিকেল লিভের কিন্তু স্যাংশন অর্ডার থাকতে হবে সিসিএল মানে চাইল্ড কেয়ার লিভ বা এক্সট্রাডারি লিভ বা মেটারনিটি লিভ থাকলে মেটারনিটি লিভ সেইটা কত প্রত্যেক বছর কটা নিয়েছে অন ডিউটি অর্থাৎ রিফ্রেশার বা ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে গেলে তার যে অন ডিউটি লিভ সেই অন ডিউটি লিভ তার কটা আছে বা কলেজের কোনো কাজে যদি সে কোথাও যায় সেই পিরিয়ডে তার অন ডিউটি যদি থাকে তার একটা লিভ আছে এই যে টোটাল লিভ অ্যালটের থিওরি ক্লাস কতগুলো অ্যালটের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস কতগুলো এবং তার মধ্যে কতগুলো কতগুলো নেওয়া হয়েছে এবং পার্সেন্টেজ অফ ক্লাস কত আর টোটালটাও টোটাল অ্যালটেড কত আর টোটাল টেকেনের পার্সেন্টেজটা এখানে লিখতে হবে ঠিক আছে সো দিস ইজ ইউর লিভ স্টেটমেন্ট অ্যাকাডেমিক অডিট যেটা ইউ হ্যাভ টু সাবমিট অ্যালং উইথ অল দ্য এপিআই স্কোর্স ফাইনালি আমাদের কি কি কাগজ জমা দিতে হবে অ্যালং উইথ দ্য আমি কনফার্মেশন লাস্ট ক্যাশ যদি কারোর হয়ে থাকে যে সেকেন্ড বা থার্ড ক্যাশের জন্য করছে তার লাস্ট ক্যাশের অর্ডারগুলো তার মধ্যে যদি সে কোথাও ট্রান্সফার হয়ে থাকে কতগুলো ইনস্টিটিউট মানে কলেজ যদি করে থাকে তো প্রত্যেকটা ট্রান্সফার অর্ডার এবং তার সঙ্গে চার্জ টেক ওয়ার হ্যান্ড ওভারের অর্ডার অর্থাৎ জয়েন করেছে এবং ওখান থেকে রিলিজ নিয়েছে অল একাডেমিক ক্যারেন্সিয়াল ইনক্লুডিং মার্কশিট সার্টিফিকেট স্টার্টিং ফ্রম আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল অর্থাৎ বিএসসি এমএসসি এম ফিল এবং এইটা কিন্তু আপনার মনে রাখবেন যে আমি প্রথম ক্যাশে দিয়েছি বলে সেকেন্ড ক্যাশে তো না প্রত্যেকটা ক্যাশে একই কাগজ দিতে হবে যতবার আপনি ক্যাশে অ্যাপ্লাই করেন ততবারই এই কাগজগুলো দিতে হবে আচ্ছা রিসার্চ রিলেটেড ডকুমেন্টস তো আপনি যা যা ক্লেম করেছেন ক্যাটেগরি থ্রিতে তার রিলেটেড ডকুমেন্টস দিতে হবে ক্যাটেগরি টু তে এক্সট্রাল এজেন্সি যে সমস্ত আপনি জিনিস ক্লেম করেছেন তার রিলেটেড ডকুমেন্টস দিতে আমি বলছিলাম প্রফেশনাল বডির মেম্বারশিপ বা কোনো সেমিনার অ্যাটেন্ড করেছি সেই নম্বর এগুলো দিতে হবে আমি একটু আগে এটা দেখালাম যে ওই লিভ অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক অডি এটা অরিজিনাল সার্টিফিকেট ফ্রম প্রিন্সিপাল এটা দিতে হবে অরিজিনাল সার্টিফিকেট অফ প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অন এক্সাম রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস এক্সাম রিলেটেড যা যা থাকবে সেগুলো দিতে হবে আর 
ক্লাস এবং আদার একাডেমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসাইনমেন্ট যা যা আমরা করেছি আইপিএসসি থেকে আইপিএস এবং প্রিন্সিপালের সেই সার্টিফিকেট সেটা করেছে সো দিস আর দ্য লিস্ট অফ এনক্লোজার ইউ হ্যাভ টু প্রডিউস অ্যালং উইথ দ্য ক্যাশ ফাইল এইটা দিয়ে আপনারা কলেজে যখন ক্যাশ ডিউ হবে যদি ক্যাশ ডিউ হওয়ার আগেই আপনার নম্বরগুলো হয়ে যায় তাহলে আপনি ক্যাশ ডিউ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমা করে দেবেন উইথ অ্যালং দিস অল দিস তাহলে এর বেরিয়েছে কলেজের প্রিন্সিপালকে একটা চিঠিও দিতে পারেন বা আইপিএসি কোয়ার্ডিনেটর যে এর বেরিয়েছে কলেজের প্রিন্সিপাল গভর্নমেন্ট এবং ইউনিভার্সিটির কাছে আপনার সাবজেক্ট এক্সপার্ট এবং ইউনি গভর্নমেন্ট নমিনির জন্য অ্যাপ্রোচ করবে এবং সেগুলো এলে আপনার ক্যাশের মিটিং হবে এবং সেই মিটিং এর পরে আপনার ক্যাশের ফাইল গভর্নমেন্টের কাছে জমা করবে বা তারা তাদের পয়সের মাধ্যমে আপনার অর্ডার বেরোবে এবং ইউ উইল বি প্রমোটেড টু হায়ার লেভেল সো দিস ইজ অল মাই প্রেজেন্টেশন কারোর কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন এই মুহূর্তে ভাগ হবে নাকি যদি আমার নম্বর প্রপারলি করে নেওয়া ভাগ করে তবে কিন্তু যদি ওটা বাধো দিয়ে দেয় তাতে যাতে হয়ে যায় আর স্যার আমি বলবো হ্যাঁ বল স্যার আমার ওই ক্যাটাগরি 3 তে একটা জিজ্ঞাসা রয়েছে ওই বুক পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে আমি কি প্রেজেন্টেশনটাকে খুলে রাখবো তাহলে কি সুবিধা হবে হ্যাঁ স্যার খুলতে পারেন হ্যাঁ তাহলে একটু মনে বেটার হবে হ্যাঁ বই বেরোলো টেক্সট বই অসুবিধা হচ্ছে না এইটা ছাড়া কিন্তু কোন বইয়ের কোন নম্বর পাওয়া যাবে না এটা ম্যান্ডেটরি আর স্যার এটাতে মানে সর্বোচ্চ কত নম্বর পাওয়া যেতে পারে এটা মানে বুক পাবলিকেশন থেকে এই 30 নম্বর ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার হলো না স্যার বলছি ধরুন স্টেট লেভেলে কোন একাধিক যদি বই বেরো তাহলে একাধিক নম্বরই পাওয়া যাবে তো এখানে হ্যাঁ পার বই এগুলো তো পার বই পার বই হিসাবে হ্যাঁ এবারে এবারে অথরশিপটা কিন্তু সিঙ্গেল অথর হলে তাই এবারে কিন্তু জয়েন্ট হতে হলে ভাগ হয়ে যাবে 
সিঙ্গেল অথরশিপ এর যতগুলো বই আছে ততগুলো নম্বর আছে এই তো পেপারের মতো যেমন যতগুলো পেপার করতে পারো ততগুলোই নম্বর ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি এগুলো সবই হচ্ছে পার বুক ঠিক আছে আচ্ছা আমি কিন্তু মানে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু এটা প্রেজেন্টেশনটা ওপেন করা আছে তো পর্ণয়তি তুমি যদি একটু জিজ্ঞেস করে নাও কাউকে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বা রেজ হ্যান্ড করেছে কিনা কেউ मेम्बारशिपाय मैं মানে আমি এটা নিজে বলছি যেহেতু আমি ক্যালকুলেটর মেথড সো এটি সাইন্টি যুক্ত আর কি তো ওদের এই সবগুলো করে আর কি সেই রেসপেক্টে ঠিক আছে স্যার সেই কাগজগুলো দেখি ঘন্টাটা ক্যালকুলেট করতে হবে শুধু মেম্বারশিপ কার্ড দিলে হবে না আচ্ছা মানে আগে যেমন স্যার পাঁচ নাম্বার করে পাওয়া যেত আগে তো মেম্বারশিপ কার্ডটা দিলেই হতো ওই সার্টিফিকেটটা যে আমার লাইভ মেম্বারশিপ আছে হ্যাঁ এখানে কিন্তু সেটা দিয়ে হবে না ওই অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ইনভলভ থাকতে হবে नियम पड़े चले बी त
ধন্যবাদ স্যার আপনার ব্যস্ত সময়সূচি থেকে আমাদের জন্য এতখানি সময় দেওয়ার জন্য একই সাথে ক্যাশের বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট দিশা দেওয়ার জন্য ক্যাশের মতো এত জটিল বিষয়কে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে উপস্থিত করেছেন আমাদের কাছে যাতে ক্যাশের বিষয়ে এ যাবত আমাদের মধ্যে যা যা প্রশ্ন ছিল তার সমস্ত উত্তরই আমরা পেয়েছি ও অনেক নতুন নতুন বিষয় শিখতে পেরেছি পুনরায় অধ্যক্ষ মহাশয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই সর্বদা আমাদের পাশে থাকার জন্য এবং আমরা এগিয়ে যাব আপনার আদেশ উপদেশ ও মতামত মেনে এই আশা রাখছি সবশেষে আমাদের কলেজের সকল সহকর্মী বৃন্দকে অনুরোধ করি আপনাদেরকে সকলকে পুনরায় অনুরোধ করছি যে ওই ফর্মেটটা যত তাড়াতাড়ি পাঠানো যায় সেটা দেখবেন ধন্যবাদ স্যার ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অল এন্ড গুড নাইট অল থ্যাংক ইউ একটা স্যার প্রশ্ন